chungu cha bibi katika familia ya kitajiri moja basi ilikuwa na safari ya kwenda kwa kijijini kutokana na muda mrefu tangu wafunge ndoa kuweza kwenda kuona wazazi wao nyumbani hivyo alichukua likizo kwenda kijijini pia alikuwa na mtoto wa kwanza aliitwa Stella umri wake ilikuwa ni miaka mitano hivi mama Stella alikuwa mjamzito wa miezi nane kwenda tisa. pia baba Stella alikuwa akifanya kazi ya kuuza magari yanayotoka Japan kingine alikuwa anamiliki hoteli za kifahari ambazo Zipo fukweni mwa bahari. Mama Stella alizongomza. Mume wangu, bado unapakia nguo tu? Baba Stella alimgeukia mke wake na kumkisi kwenye paji la uso. Alimjibu, "Usiwe na pressure. Namaliza sasa hivi." Mama Stella ilibidi amwambie tu, "Kipenzi, hivi zile dawa zako umezikumbuka kweli? Ama unajiona umepona tayari?" Baba Stella alicheka kisha akamjibu mke wake, "Jamani mke wangu, ndio maana nakupenda." Na kama kanichukulie zipo chini ya drop pale ukifungua tu utaziona. Mama Stella ilibidi tu aseme. <laughs> yaani umesahau kwamba siwezi hata kuinama. Hizo dawa zako nazifikia vipi? Au nataka kunizalisha mapema? Oh, mke wangu si mazoezi tu na wewe. Unaanza kudeka, si ndio? Unaanza kumdekeza mtoto alafu kabla hatajazaliwa mke wangu. Mama Stella alimkamata mme wake mashavu akimfinya. Umeanza kunichokoza. Uone kama ini mimba inataka yani sijui vipi. Unataka nikainama mtoto wangu atoke mdomoni, si ndio? <laughs> Baba Stella alijishusha, akamwambia tu mke wake, "Samani mke wangu, nisamee basi. Mwagize Stella, princess wangu." Mama Stella alimwachia kwa kianza kuingiwa na uzuni usoni mwake. Baba Stella alimkumbatia mke wake akimuuliza, "Ulikoni? Mbona hivyo? Mbona umebadilika ghafla? Kuna nini?" Niambie mume wangu tunaenda kijijini kwa mama mkwe. Huku da tunarudi lini? Usiwe na wasiwasi. Najua siku zako sio nyingi. Nitajifungua kule kule wala hatokai sana. Yaani uwezi kujifungulia kule. Utajifungulia da tena hospitali kubwa sana. Walijikuta wote wakicheka kwa mama Stella akiondoka zake akiwa anamuita mtoto wake. Stella? Stella? Stella uko wapi? Uko wapi binti yangu mzuri? Stella alikuwa akicheza na midoli yake aliposikia anaitwa alitoka mbio moja kwa moja akaenda kujifikisha macho yake kisha akajificha chumbani kwake kwenye panzi la dirisha Mama Stella alizidi kumuita binti yake huko akiwa anatembea mwendo wa kujivuta vuta hii ni kutokana na hali ya mimba ambayo alikuwa nayo Mama Stella aliingia chumbani kwa manaye Stella Stella wangu kipenzi princess wa baba uko wapi jamani unajua kunizungusha hivi nimechoka eh Alafu hapana. Haya ni mazoezi yamezidi. Jitokeze basi. Stella kwa mjificha mara upepo ulikuja ukafunua pazia. Pale alipojificha alionekana. Mama yake alimwahi na kumshika mkono. <laughs> Stella, hii ni mara ngapi umekuwa ukijificha? Uone kama unanitesa mamako. Mama, ona sasa umenikamata mkono. Niache mama. Huu mchezo umejifunzia wapi? Stella alicheka kwa sauti na kumjibu mama yake. Tunachezaga shuleni mimi hapa na Saumu na Justin na Ali Mpole na mwingine Bonge Felista. Ila tuko wengi tu. Tena hiki hadi mwalimu wetu pia. Mama Stella alibaki kucheka tu jinsi alivyokuwa mwanaye akisema zile mwacha hoi. Stella alisema, "Mama unacheka nini? Niambie basi unasemaje." Yaani we mtoto una mambo wewe ndio kuona cha ajabu moyo kuongea sana ila nataka uende ukachukue dawa za baba yako kwenye drop ya chini pale tunapolala alafu tulete nje sawa Stella alitoka mbio kuelekea alipoagizwa mama Stella alitoka nje alimkuta mume wake akiwa anapakia mizigo nyuma ya gari alimchokoza Hivi mume wangu siku ikitokea umerudi alafu ukawa unaniita siti kitafanyaje Mimi sijazoea kukabila mke wangu cha kufanya naenda kule mwanamke yani mwanamke mwingine aje hapa si unajua jinsi ninavyopenda na nilio kuliko kula kwa hiyo siweza kuvumilia kwa kweli ah kumbe ndo zako eh alinuna na kuingia kwenye gari Stella alifika kimpa baba yake dawa kisha aliingia ndani kwenye gari na kuketi na mama yake siti ya nyuma safari ilianza kwenda kijijini safari ilizidi kusonga mbele zaidi na zaidi 
baba Stella alikuwa ndo anaongoza Stella alipidia mwambie baba yake baba nataka kuni ya maziwa princess wangu unajua kula kuni ya baridi sana sio nzuri na ina madhara wale uvumilia kwa sababu sio nzuri kwa afya yako Stella alimgeukia mama yake na kumwambia mama nataka kuni ya maziwa naomba naomba mama mtoto yani princess akiomba kitu au anapewa au anaaidiwa sawa acha nikupe unachotaka akatoa koni na kumpatia mwanae Stella alifurahi sana na kuruka ruka baba Stella alibidi aongee tu mke wangu unajua kama sio nzuri hizo koni wewe ndio ulivomzoesha kumpa kila siku hata wakati mwingine zilisha unamjazia tu ndani sasa mimi nena ni mwenye makosa baba Stella alijikuta akiwa kimya tu lakini Stella hakuwa na habari yoyote aliendelea kula koni akiwa anacheza game kwenye simu yake kubwa Muda ukimi ulitawala masaa kadhaa hivi Stella alikuwa ameshalala pia mama Stella naye usingizi ulimchukua haraka kutokana na hali yake. Hatimaye alifika kijijini na kuanza kukata mita ya nyumbani ni majira ya asubuhi. Kwa mbali aliona nyumba iliyochoka sana ilikuwa imezungukwa na miti mingi na kufanya nyumba hiyo kuwa katikati. Alitoka bibi ambaye bado ni kijana hivi alikuwa anapiga kelele. Oh, Baba yangu karibu sana kipenzi. Ni mwanangu wa pekee. Karibu 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 nyumbani jamani. Baba Stella alishoka akiwa amemshika mwanae Stella huku na mke wake akiwa pembeni yake. Bibi huyo alizidi kusema, "Eh, sasa mbona hujaacha kudeka mwali wangu?" Mama Stella alimsalimia kwa kusema, "Mama, unataka nikadeke wapi? Tangu usiana wako hujaacha kudeka. Sasa mbona mjukuu wangu anisalimi, anatazama tu?" Stella alibidi aseme. Good morning grandma. I love grandma. Mbona kama unanitukana sasa? Hebu mwambie ni mtoto wenu aniamkie basi. Mama Stella alimsi binti yake na kumwambia aseme shikamo. Stella alibidi aseme tu. Kamo bibi yangu. Bibi Stella alibidi aseme kwa ukali. O Stella. Una meno ya kunisalimia mimi au ndo kudeka sana? Haya, haraka niamkie. Stella alianza kulia kilio hicho mpaka mwisho baba yake alianza kumbembeleza usijali princess wangu nyamaza huyu ni bibi yako basi aya mwamkie vizuri Sarah aliogopa sana akajificha nyuma ya mama yake Bibi mbaya Bibi mbaya mama tuondoke nyumbani siki kukaa na bibi mbaya Umeona mama mkwe unajua watoto hawa hataki kufukiwa kama hivyo wala kukaripiwa Wewe mwanamke mbona umekuwa hivyo una bifu na mimi ama kuna kingine. Yaani wakati wewe mwenyewe hujalelewa maisha yao. Umekulia kijiji, tena kijiji chichi na mwanangu kaja kukupa heshima. Unajiona umeshinda mwenyewe. Sikia, huyo mtoto unavyomlea kizungu, ujua unamwaribu, anakuwa mayai. Mama Stella alimshika mwanae mkono, akamwambia achane naye. Mama, maisha niloishi mimi ni magumu. Siwezi kumfanya mtoto wangu ateseke kiasi hivyo. Akitaka kuishi kizungu ni yeye, kama kuwa mzungu ni yeye kikubwa ni Mungu pekee ndiye kila kitu kwake. Stella alizidi kulia. Mama, mama yule bibi anatisha. Mama Stella alimsi binti yake asiwe na hofu, yule ni bibi yake tu wala sio mbaya ni hasira. Bibi Stella alisema, "Na umekaa tu hapa, mke wako ananitukana unanitazama tu. Itakuwa umeshikwa akili na wewe mwanamke wako." Baba Stella alibidi amjibu mama yake, "Mama, nashinda ni mtete yupi na maana nimekuwa kimya muda wote." utakuwa umerogwa na mikuli wewe tena mikuli ya kipare sio bure kubishana kukaisha baada ya bibi Stella alimuita mjukuu wake na kumomba msamako wa kumfokea kule unajua mtoto ni mtoto tu alisahau kabisa na kuanza kufurahia na bibi yake walitoka na kuna shambani kubibi huyo akiimba nyimbo zake zisizoeleweka kabisa na Stella alikuwa anafatisha wala sijui maana yake alipata shida sana kwa kuwa Stella hawezi sana Kiswahili maneno mengine yanachanganya na Kiingereza majira jioni Alirudi nyumbani huko Stella akiwa na furaha sana, anakula maembe aliyobeba shambani. Kulichangamka kesho yake kulianza ujenzi wa nyumba hiyo iliyoboreshwa sana na kuwa nzuri kuliko mwanzoni. Ulipofika usiku, waliingia kulala zao. Lakini usiku huo Stella akiwa amelala na wazazi wake, aliotandoto za ajabu sana. Alimwona bibi yake, kavali ya nguo nyeusi, akiwa amepanga vitu vya upe usoni, huku akiwa na chungu chake mkononi akiimba nyimbo zake, ndipo alianza 
kumuingiza kijana wake na mkwe wake. Akimaliza kwa Stella basi alianza kusulia makalio yake kwenye ukuta akienda pande zote. Stella aliamka na kupiga kelele lakini sauti yake ikutoka. Alijaribu kumamsha mama yake lakini ndo kwanza mama naye akamjibu, "Stella, acha fujo nimechoka, niache nipumzike." Stella kageuka kwa baba yake alimwamsha, naye alimjibu, "Una nini Stella? Embo lala, uwe kila siku joto tu." Ah, geuka upande wa pili. Stella kiwa macho mara kauna moshi mweusi ukiingia ndani kwao kisha likatokea chungu na ule moshi ulipoisha tu alionekana bibi akiwa amechuchumaa alikuwa ameshika ndipo yule bibi alianza kumwanga aliwanga bila kujua mjukuu wake Stella anamuona maana alijua wala ajitambui kabisa alienda kulia akarudi kushoto pande zote wakati anaendelea kuwanga pale akashtuka kushikwa nguo yake Alipokuja kutazama alikuwa ni mjukuu wake Stella. Bibi Stella alibaki mdomo wazi na kushikwa na kigugumizi. Alimuuliza, "Wewe, mbona hujalala sasa? Unafanya nini bibi hivyo?" Bibi Stella alijibu kwa kichekesha. "Nacheza. Si unakumbuka kule shamani nilikwambia wa wimbo wanachezaga usiku. Sasa hapa ndo nacheza." Stella alisema, "Bibi, nataka tucheze wote kama tulivyokuwa tukimba wote shambani." "Sawa, ni vizuri." utanifuatisha mimi kila anachofanya basi na utafanya bibi huyo alianza kucheza na kuimba huku Stella akimfuatisha wala siweze kuelewa chochote akijua ni michezo ya shuleni kwao bibi Stella alifurahi sana akimwambia we mtoto una akili sana utanifaa kwa mlithi wa chungu changu pini nitakapokufa kwa sababu kila mchawi wanakitaka chungu hiki wewe utakuwa mwangalizi siku zote upo tayari Stella Stella alitikia kuonyesha amekubali kila kitu na hapo alienda kulala kama mwanzo. Kulipokuja kama kawaida sila na bibi yake shambani, bado alizidi kumfundisha nyimbo za kichawi. Taratibu alianza kumuonyesha madawa mbalimbali ya miti kule shambani. Sila naye alizidi kumpenda bibi yake kupita maelezo. Alichosema alikubali na kumfuatisha. Siku hadi siku Sela kawa anajifunza mambo mengi sana. Likizo lilivyokuwa na karibia kuisha, waliaga na kuondoka zao, lakini Stella aligoma kwenda kabisa wazazi wake walimfosi kuondoka naye alikuwa analia kubaki na bibi yake walipofika nyumbani Stella alikuwa na raha kabisa yani kila kiulizwa anataka nini Stella alikuwa anajibu nataka kucheza na bibi yangu ni mji kucheza na mimi kutokana na hivyo waliosumbua wazazi wake walimpeleka boarding school ya Karisa huko na Stella akawa anaimba nyimbo za bibi muda wote na kufanya wanafunzi wote kumshangaa tu ni kiloka gani hichi Mako wali mwenyewe walikuwa wanashindwa kumuelewa kabisa. Walihisi kaluko na akili ama amekuwa kichaa kwenye masomo. Alianza kushuka pia hadi kwenye masomo yake. Kutoka kwenye nafasi ya kwanza na kwenda kuwa mwisho kabisa tena kushikamkia. Walimu alizidi kushangaa sana mtoto aliyemtegemea amekwenda kuwa mwisho. Kipindi chote Stella alikuwa akiwaangalia wenzake na kufanya kama vile bibi yake anavyofanya usiku. Stella akiwa na umri wa miaka kumi aliugua ugonjwa wa ghafla usiojulikana ni ugonjwa upi huo kutokana na hali yake kwa mbaya zaidi alikuwa akisema nipelekeni kwa bibi ama sivyo nitakufa wazazi wake walifunga safari na kurudi tena kijijini bibi yake Stella alimtibu na kuweza kupona kabisa lakini Stella aligoma kurudi kwenye ufahari wa baba yake wazazi wa Stella walikaa wiki kisha waliamua kuondoka na usafiri wao binafsi kwa bahati mbaya konjana alipata ajari ya ghafla na kuungana na basi uso kwa uso na kupoteza maisha hapo hapo. Taarifa zilisambaa kwa kasi baadhi ya ndugu msiba ule ulikuwa umeleta majonzi huko Stella akiwa kijijini. Bibi yake alikuja kwenye msiba na mjukuu wake Stella alikuwa akilia tu. Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la chungu cha bibi. Mwandishi ni Sam Official anapatikana kwa simu namba 0784 46 82 tisa. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Baada ya taratibu zote kufata na kuisha kabisa ndipo kikao kilikaliwa familia zote mbili. Walinuka ndugu wenye tamaa na mali wakisema Stella hawezi kumiliki mali zote hizi bana. Kwanza bado mdogo. Kikao kilikuwa moto kweli kweli. Hatimaye ndugu aligawana mali, nyumba, magari na ile kampuni ya magari kutoka Japan na zile hoteli za kifahari zilizopo ufukweni mwa bahari. 
Unaambia bibi Stella akawa na mali za nini kwake. Alimchukua mjukuu wake na kuondoka naye kijijini. Japo alimlazimisha lakini alikataa. Baada kufika kijijini maisha yaliendelea kwa Stella akiwa amesahau japo siku nyingi sana. Alikuwa ameshamzoea bibi yake. Bibi Stella aliamka asubuhi na kuanza kumtafuta wapi alipo. Alimuita Stella. Stella we. Stella. Alikuwa juu ya mti akila maembe. Alimtazama bibi yake jinsi alivyokuwa anamuita. Alimtazama vizuri akamwona Stella ipo juu. Toba. Wewe, hebu shuka huko haraka. Mbona unakuwa na tabia za ajabu hivyo? Hiyo michezo ya watoto wa kiume. Stella alishuka, bibi yake akamshika na kuanza kumfinya masikio yake. Alimuuliza, "Niambie, nani kakufunja kupanda miti kama mwanaume?" "Nisamee bibi, tunaenda kuiba maembe kwa mzee Kanju na kuaga na Amani." "Eh, Amani yupi unemsemea wewe?" "Amani ambaye kwa bondeni, babake anapenda kulima mpunga sana." "Hivi wewe, uoni ule ni mvulana mkubwa eh? Unataka akubakoe na wewe bado uko mdogo." Nakwambia kama mbali naye kwa sababu yule sio size yako. Bibi, eti huyu amani amesema ananipenda. Kupenda ndo nini maana nimemkubalia tu. Bibi Stella alimvuta mjukuu wake pembeni na kuketi naye. Wewe bado mdogo Stella, ndio kwanza unaitafuta miaka moja kwa sasa. Tulia tu fike miaka ishirini na kuendelea. Ndio utakuwa na huyu amani kwa sasa hivi. Hapana. Niambie, na wewe unampenda? Hako bibi, yule mimi namuita kaka amani bas kamba na amani umeelewa Stella si unajua nikikasirika na vikuwa Stella alichukua jembe na ndo ya maji na kuelekea shambani akiwa anatembea alisikia mluzi kama ulikuwa unamuita yeye ili kwa niseme ya maporini alipogeuka kule ilikuwa ni amani akimuonyesha kumwa kumchekea Stella alimfata mpaka alipo Amani sitaki tena na kuwa na wewe kwa sababu bibi yangu anaweza kuchukia nikiwa na wewe Achana yule atatuonaje sisi tupo huko bwana sisi tunapiga njia shortcut pasta tu alafu kile nilichokwambia mwana simple tu tuanze hapa hapa Ah ah Amani sikia wala mimi sitaki shortcut yako naondoka zangu Amani akawaza anaanzaje kumwacha hivi hivi wakati bado ni mbichi alimshawishi jinsi ya kufanya mambo ya haraka haraka akawaza nikimwacha anaweza kapoteza bahati Amani alimwahi na kumkumbatia na kuanza kumtekenya. Stella alianza kucheka. Jamani sitaki unitekenye sasa Amani. Amani akakosea, akamshika. Semo mbayo. Hm. Sio nzuri. Alianza kushangaa. Alimsukuma ghafla chini huku Stella akiwa amekunja sura yake. Utani gani unataka kufanya kwangu? Siku nyingine sitakusamea kabisa ukichukua mambo kama haya kunishika sehemu nyingine. Alichukua ndo yake na jembe lake lakini Amani hakuweza kukoma. Alisogea akamvuta kanga akaitupa pembeni. Kama masiara hivi basi alianza kuparangana na Stella. Stella alikuwa ni mdogo sana ila mwili ni mkubwa sana utasema ana miaka 18 hivi ndo maana Amani akajua ni mkubwa kumbe ni mtoto. Amani akawa amemweka chini akiwa tayari amedhamiria kabisa na Stella alianza kusema maneno ya kichawi pale pale. Bibi Stella aliweza kusikia mjukuu wake anahitaji msaada. Akachukua majani akaweka chini, akachukua kamba nyeusi na kuzikata vipande vitano. Akavinenia maneno alipomaliza akasema, "Nenda kumsaidia mjukuu wangu na huyo kijana apate adhabu yake." Zile kamba zilipotea na kufika sehemu ya tukio zikageuka nyoka. Tena nyoka mmoja ambaye ana asira, akamdonoa amani mguu wake. Amani kutazama vizuri ni nyoka, tena wapo wengi. Alivuta shati lake na kuweka begani na kuanza kukimbia huku nyoka wakimkimbiza Amani. Alisota na mguu yake. Stella alibaki kucheka tu. Alinama na kupotea pale na kurudi nyumbani akisema, "Bibi, umesema kweli? Umesema kweli kabisa? Nisame bibi yangu." Usijali, nilitaka ujue tu ila kwa sasa potezia habari za kuolewa kwa sababu wewe ni mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo bibi mimi nilikuwa nauliza, "Nikiwa mkubwa siwezi kuelewa kabisa?" Unaweza kuolewa lakini wewe utoruhusiwa kabisa kabisa kufanya chochote kile na mvulana wa kiume. Uwe hivyo hivyo endapo utajaribu tu basi huyo mwanaume atakufa hapo hapo ikiwezekana hata kabla haja kusogelea kimwili atafia mbele yako wewe. Stella alibaki kumsikiliza bibi yake kwa kuwa alikuwa hana maamuzi yoyote yale. Siku tatu kupita na kijiji waliandamana kwa kutaka Stella afe. Kwa kumuamani, kama uamani anzikwe na yeye azikwe pale pale upanga na muuso. 
Tatizo likawa kubwa sana mpaka Stella alijifungia ndani kwa kuhofia maisha yake kuliwa na wana kijiji hicho. Usiku ulipofika bibi Stella aliomba msamaa ambaye anapenda kufosi madaraka wakati alitakiwa bibi Stella awe mkuu wa kuongoza lakini huyo mpinzani alisema kesho mchana unatakiwa Stella azikwe kaburini siku sita kabla siku ya saba ili kufuta hiyo kesi hapo kijijini. Bibi Stella alikubali alipofika nyumbani akamwita mjukuu wake na kumwambia nataka nikupe hichi chungu yani ni urithi wako. Yaani hapa kwenye chungu kuna vingi ndani yake. Nafikiri ukilinde na ukitunze kwa sababu kila mchawi anakitaka na hisi kuna kitu kibaya kinapita kwenye ufahamu wake. Stella akachukua chungu hicho na kukihifadhi sehemu anayojua yeye ndipo alipopewa maelezo ya kesho itakuwa hiyo siku ambayo haitopita vizuri. Hatimaye kesho majira ya sita mchana jua likiwa limetanda kila mahali hali yao ilikuwa safi sana kumetulia kijua kilizidi kuwa kikali na kilikuwa kinachoma wananchi na wanakiji walikuwa baadhi yao wakiwemo mashambani na wengine na mifugo yao ghafla aliyewe kabadilika na kuwa na upepo mkali sana ukichukua dakika mara mchana saa sita kuna kwa usiku ghafla radi zilipiga kila kona na hapo mvua ilianza kidogo tu watu waliona wingu jeusi sana walianza kukimbia na kwenda huko na kule watu walianza kukimbia kiulizana kuna nini mbona hivi upande wa pili kaburi lilikuwa limeandaliwa vizuri ndipo Stella alizikwa ndani ya hilo shimo na kuambiwa siku ya sita atatolewa mapema Stella na bibi yake walilia hatimaye Stella alifukiwa pale chini akiamini atatolewa tu baada ya kupumzika Stella na ye bibi Stella alianza kuhesabu siku tangu hapo jua lilikuwa inaendelea kuwa kubwa sana siku ya tano ilipofika yule ambaye alimpa shauri bibi Stella alimfata na kumwambia anahitaji ampe nguvu ya chungu chake lakini bibi Stella akasema sijui kilipo simba damu simba damu alisema mwanao nilimuua mimi na mkwe wako pia mjukuu wako utaweza kumuokoa tayari tumeshamzika na wewe utakufa leo simba damu kweli umefanya hivyo simba damu akamua bibi yake na Stella tangu siku hiyo Stella kuonekana tena kijijini Miaka mingi ilipita yule mchawi Simba damu alikuwa akifanya sherehe ya kujipongeza alikuwa akiwa siku hiyo. Walifurahi sana, walikula nyama na kucheza ngoma mbalimbali. Mbali. Lakini siku hiyo ilikuwa ni tofauti sana. Usiku ukawa mchana kama miaka ya nyuma iliyopita. Mchana ukawa usiku, lakini leo usiku ukawa mchana. Nipo mvuo kubwa ya upepo mkali ilishuka kwa kasi sana. Kule kaburini alitoka msiana akiwa na manywele marefu, mwili wake ukiwa na matope huko akionekana ana mabawa makubwa kutokana na mvua kumnyeshea. Alianza kutakata akiwa mtupu kabisa, hakuwa na nguo. Alisogea katika kaburi moja, akaweka miguu yake kama amekunja Go TV, akiwa anajitazama. Basi akainuka kichwa, akapiga kidole akisema, "Mtalipia wote mliohusika." Nasema hivyo. Alianza kutembea kutoka makaburini na kuingia mitaani. Alifika kwenye moja, akasema, Oh ilikuwa ni rafiki. Kumbe mnafiki. Umemfanya bibi yangu kufa na wewe lazima ufe. Tena ufe hivyo hivyo. Ndipo alitoa tope lililokuwa kwenye mwili wake, akamrushia mama huyo. Pale pale alivurugika kama udongo na kufa hapo hapo. Kisha msichana huyo alivuta nguo na kujistiri mwili wake. Akamtazama kisha akatazama pande zote na kupotea. Simba damu alisema, "Isio dalili nzuri, kuna kitu kimetokea. Tuende makaburini." tukaangalie walipofika walikuta kaburi lipo wazi kabisa hawakuamini Stella Stella amerudi tena kila mmoja litawanyika baada kusikia Stella amerudi tena Stella alifika kwenye nyumba na kumkuta nyumba yao ikimebomolewa kabisa alianza kulia na kukusanya kumbukumbu zote aliweka mikono yake kutoka chini ya ardhi alisimama na kupotea kiruka juu na kupotelea ghafla yule simba damu akiwa kwake alisema Taki kuwa na mpinzani inawezekana vipi kutoka kwenye kaburi Stella alitokea mjini akiwa mtaani tu usiku magari yalikuwa yakipita kasi zaidi alipofika sehemu akamwona na mvulana handsome boy hatari alijibadilisha na kuwa mzuri akajipitisha mbele yake ya huyo kijana yule kijana alimuita na kuanza kumsifia mambo mrembo wapi sasa hivi usiku 
Oh, um, nenda nyumbani. Ah, uh, nite ima the boy. Wewe je? Nita malaika mwosi. Kuna jina zuri. Tunaweza kufanya kitu kimoja hivi. Stella alikuwa anapenda mwanaume handsome na kingine alikuwa anapenda sana hizo mambo. Alisogea na kuingia naye kwenye gari ule kijana. Baada ya pale kijana alivua shati, mara tu baada ya kuvua shati, alikufa hapo hapo. Stella alitoka ndani ya gari usiku na kupotea ghafla. Jana mmoja alikuwa kigomana na mpenzi wake usiku. Hivyo Kennedy, kwani unakuwa unachelewa kiasi hiki nyumbani? Sikia Rebecca, nimesema sina muda wa kuwa na mwana yani na mwanamke hapa. Yani fungasha uende kwenu. Nikikuhitaji nitakuwa mwenyewe, sio kunifosi. Rebecca kawa analia, huku akiendelea kulalamika. Mapenzi yangu yote niliyokupa, bado unipendi. Yani utaki kumsahau Felista kwenye moyo wako. Tayari mwanzako ameolewa. Hivi una shida gani? Unapojaribu una kusema maumivu ambayo <laughs> yananitesa moyo wangu, ni sawa na kutanisha kidonda kibichi. Kwa nini usimsahau tu jamani? Kennedy alimshika mkono na kumtoa nje na kumfungia. Wewe unatakiwa kunisahau mimi, vinginevyo utajitesa mwenyewe, wala sina mpango na wewe. Alifika akajitupa kwenye sofa, usingizi ukamchukua pale pale. Rebecca alikuwa anamuita lakini mwisho aliamua kujiondokea zao kwao. Usiku ulikuwa mwingi sana. Rebecca aliogopa kabidi ya kodi geto la bei ya chini kutokana na pesa aliyokuwa nayo ni ndogo sana. Stella alikuwa na hasira siku hiyo. Aliona hoteli ya baba yake imegeuka disco la malaya wote wa Dar es Salaam. Alichukia, ndipo aliingia ndani na kukuta baba mdogo akiwa na wake sita wakimpara. Tena akijibadili na kuwa mrembo zaidi. Akaenda akisema, "Kaka, una chochote unahitaji?" Baba huyo kusikia sauti aligeuka na kuanza kumwangalia juu hadi chini. Ah, jamani mrembo kama wewe. Umetoka wapi tena? Stella alitabasamu kisha alitoa ufunguo na kumrushia baba huyo. Alizidaka fungo zile wala sijui ni fungo za wapi. Kisha akaanza kumwambia. Wao, upo vizuri eh? Alisimama na kuanza kumfata kwa nyuma huku mademu akisema, "Huyu mzee vipi anaondokaje kivyo?" Yule baba akafungua mlango wake na kuingia akajitupa kitandani. Come on baby, njoo nipe maraha basi. Stella alizidi kuchukia, akakumbuka uindie, aliyesema hawezi kumiliki mali zote, anatakiwa kupelekwa na watoto yatima huko, akaishi huko huko. Ilibidi amwambie, "Unajisikia vipi yani ukiwa kwenye kifo chako?" Baba alipokuja kumtazama vizuri, akajiona yupo mapolini. Wala hajui ni wapi kujiangalia alipolala alikuwa kwenye nyasi za ngombe zinanuka hatari. Alijikuta anasimama na kusema, "We binti, hapa ni wapi? Si nilikuwa kwenye kasino kule." Sela alijibadilisha na kwa kiumbe cha kutisha, alipana kumparua usoni makucha yake, kisha akarudi kwenye hali yake. Akajigeuza mtoto, yani kwa mtoto wa miaka kumi iliyopita na sura yake ilikuwa ile ile. Baba mdogo alitoa macho akiwa na mapicha picha tu, akasema, Sela mwanangu, ni wewe, sitaki kuamini. Hai ni mauza uza. Ba mdogo, uwezi kuwa baba yangu, uwe ni shetani. Tazama hoteli baba yangu umefanya kasino la makaba wote da. Uwai baba, hiyo ndio furaha yako sasa. Baba mdogo aliposogea, alimkumbatia, lakini Stella alipotea na kuwa nyuma yake. Tayari umejua mimi ni nani, sio? Akarudi kwenye umbo lake la asili kisha akasema, "Sitakuacha hai, lazima ufe." Ulifurahia baba yangu kufa si ndio? Baba mdogo alishanga kuona mtu anakuwa na mabawa makubwa mfano wa malaika aliogopa na kurudi nyuma akataka kukimbia lakini ghafla nyoka tena nyoka mkubwa alimzunguka tumboni mwake akisema baba mdogo uwezi kunikimbia kisha akamtimia mati ya sumu na kuanguka hapo hapo chini ndipo Stella alichukua maiti na kuruka na ujua kipaa kule kusikoonekana sekunde chache akatokea ndani kwa mke wake akamlaza kitandani pembeni yake kisha alisema na wewe utapata pata cha moto Stella alipotea kama upepo na kufanya mama mdogo kumkumbatia mume wake Stella alifika sehemu akajigeuza mtoto akapita sehemu na kuanza kulia akikaa chini Ali alipita na marafiki zake wakiulizana huyu mtoto katokea wapi kila siku ndo njia yetu hii Oya tumepata msosi tazama jinsi alivyo mzuri Oya Mark vipi na ali leo atende kupiga show nyie hamoni kama mtoto 
ni mdogo kabisa. Huyu mwili wake unaopa mzuka gani? Acha nizo bana mambo gani hayo? Alisikiliza, umezidi upole bana. Si kukija kuoa na kwambiaje hata mke wako akiingia na mwanaume ukimuuliza makofi atafata. Upole wako wote unakera huo. Mwanamke wako atakuja kukupanda kichwani. Mimi nakwambia Sio yupo vipi huyu jamaa? Ana busara kama mzee vile. Kwa mimi ni mzee sana. Alafu acheni na hayo mambo. We Peter, we Mark, acheni bwana. Oya, mtoto mzuri anaitwa nani? Stella alikuwa analia tu mwisho wa siku akalia na kuendelea kujibu anaendelea kulia. Na na naitwa malaika. Eh, kumbe jina zuri hivi. Oya ali acha maswali ya kipuuzi hapa. Wewe nenda na zako, ushe wako huko, peleka msikitini. Sisi acha tubebe chombo. Ali akaamua kuondoka zake. Nye, ipo siku yenu mtafanya mambo ya ajabu. Najifanya nondo za shaba, shauri yenu. Mama akambeba begani na ukupita akiwa nyuma. Mimi nitakuwa kwanza kuingia alafu utanifuata. We fala nini? Mzigo nibebe mimi alafu uanze wewe. Tulia mwanangu. Dadadi pale is far. Pale ni pazuri pale. Pale pale kwenye kichaka pembeni. Walimweka chini kisha wakaanza kugombania kuwa kwanza. Oya pita kausha basi, niache mimi. Acha ushoga mwanangu, nitakugeukia wewe sasa hivi. Wewe mtazama huko, potelea kule. Ah. Walianza kugombana. We, vipi? Tazama. Katoto kamepotea. Wewe hapo maki umeataka yote bana. Ah. Kelele bana, wewe pita kivuruge, mambo mengi kama ungaangano. Kila mmoja alipita njia yake wakinuniana kwa asira. Ali akiwa na waza jinsi yule mtoto atakavyokuwa anafanywa ukatili, akajikuta anasema, "Eh hey Mwenyezi Mungu, mnusuru mtoto yule bado anakuhitaji wewe." Ali alipofika nyumbani kwake akachangaa na kutoa macho. Asiamini alichokiona mbele yake. Alibaki tu ametoa macho na kukachama mdomo wake. "Uwe mtoto, upo salama? Kwetu umefikaje hapa?" Sijui Nimekimia nikajikuta niko hapa selewi kabisa. Ali akafungua mlango na kumbeba na kuingia nendani. Umekula mtoto mzuri? Sijala kabisa mimi. Ali aliingia jikoni na kupika ubwabwa fasta. Hakuchelewa dakika kadhaa tu akapakua na kumwekea kwenye sahani na mboga ya mchana iliyobaki. Stella alianza kula kama vile mtu mwenye njaa kali. Alikula wali na samaki huko ali akibaki na mtazama tu akicheka jinsi alivyokuwa anafakamia. Yeye utasema ni mwizi. Stella Alimaliza kula na kusema, "Asante kaka, nimeshiba." Ama unasikia usingizi nenda kalale kitandani. Mimi nitalala hapa. Stella alipana kitandani na kulala bila kusema chochote. Ali alichukua shuka akamfunika vizuri. Kisha akajitupa akalala. Siku iliyofuata, alikuja mtu kugonga mlango. Ndipo ali alikuwa na demo wake anaitwa Helen. Ila ali alimfungulia tu Helen na kumsukumiza ndani. Alifunga mlango na kusema. Ehe, wewe, hiki kitu gani hichi? Wewe ali, wewe si mtoto lakini. Ndio ni mtoto, amelala, hutaki kumpigia kelele. Kumbe una mtoto, kumbe ulinidanganya ukajua nitakuacha. Sasa nimekukamata. Yaani, wacha ni, yaani wacha tu nisipe zangu. Leo mimi na wewe ni basi. Sahau kuhusu mimi, sahau kila kitu. Yaani nipite kama unijui. Sikia Helen. Yaani Yaani sikiliza kabla hajamaliza alipigwa kofi Unataka kun... yani unataka kujitetea nini eh? Kaa kimya. Nimejua ukweli wako mpumbavu we. Muone kwanza. Nyo. Mjinga wewe. Helen aliondoka kwa ile kibaki kumsinikiza kwa macho tu. Ndipo Stella kamka na kumsalimia. Ali ya kuonyesha kama ana uzoni. Alichangamka ndipo alitoka na Stella kaenda kununua vitafunio. Walipofika Mlangoni mamu wenye nyumba alimwita Ali. Ali, usijifanye unisikii. Simama popo, mwizi mkubwa wewe. Ali alisimama akamsalimia vizuri tu, lakini mama yule alisema, "Nenda kamsalimia mama yako. Mimi bado damu ya moto sana. Sasa sikia, umeme hujalipa miezi sita sasa. Kodi yangu yalipa miezi sita. Hivi wali unataka nini? Wewe usipolipa leo usiku. Asubuhi na hama. Tena na hama nilitoto lako hilo. Sawa, tumeelewana." Stella alimsalimia. Shikamo bibi. Mama yenu nyumba alimjibu. Hivyo kitoto na akili kweli. Umeona unifanishi na bibi yako? 
Homa, siku nyingine na kutia makofi. Umri wako si ni miaka msina saba, kwa nini sikuita bibi? We mtoto koma, koma eh? Akawapokonya vitafunio kisha akaondoka zake. Mama, rudisha ini kwa ajili ya mtoto huyu, kwa na huruma basi. Rudisheni kodi yangu ni wape. Stella alichukia sana. Ila nitakukomesha. Usijali. Yoni tutakula. Usijisikie vibaya. Binadamu tupo tofauti sana kwa kila kitu. Wakati huo ali akiwa ndani anaangalia mpira, Stella alitoka nje. Alimkuta mama wa nyumba kapika pilau na nyama ya kuku. Stella alisogea akamsukumiza pembeni kisha alichukua pilau na mboga. Akabeba chungu, vyote akaondoka navyo bila kutazama nyuma. Mama wewe alisimama akiita, "Wewe mtoto mbona mshenzi sana? Rudisha chakula cha mume wangu. Rudisha haraka." Stella aligeuka na kumjibu, "Rudisha vitafunio vyetu nikupe wali wako. Ukichelewa nakula wote." Alifika ndani akaweka mezani kwa Ali. Ali ilibidi amuulize, "Wewe msoso umetoa wapi?" "Kaka, nimechukua kwa mama mkorofi aliyechukua vitafunio vyetu. Mimi njia inaniuma." Stella alianza kula na yeye alikabidi yale tu. Baba mwenye nyumba aliporudi Alidai chakula. Alieleza yote lakini baba huyo mkorofi sana. Alimpiga mke wake mpaka akawa anaomba msamaha. Ali akatoka ndani na kumtetea kisha akarudi ndani. Alimkuta Stella akiwa mkubwa tena huku mabawa yake yanapepea. Ali aliogopa, mlango ulifungwa. Alijikwa na kujikuta anamuuliza, "Mtoto wangu wema yuko wapi? Na we ni nani?" Stella alimgeukia na kujiweka umbo la wema. Kisha akawa Stella akamwambia, Kijana, uo na moyo mzuri. Nitakupa zawadi ambayo itabadilisha maisha yako. Kama zawadi ya kuniua hapana, sihitaji kufa. Napenda maisha yangu. Zawadi yako lazima upate tu. Kisha mimi nitaondoka zangu. Upande wa mama kimdogo kila siku alikuwa anaenda mahakamani kwa sababu alisingizwa kesi ya kumwa mume wake. Kesi ilikuwa ya moto kweli kweli. Huku naye pia wakimshtaki ni muuaji wa baba yao. Haiwezekani baba akafiki tanani kwake ghafla wakati alikuwa na ugonjwa wote ule imetokea wapi na ilikuwaje kijana Kennedy alikuwa kimwagilia maua tu kwa kisikilizia mziki ambao ulikuwa ukitoka katika gari basi alikuwa kiserepuka tu na kichezesha kichwa chake na miguu na kutupa tupa mikono yake huko akijaribu kufuatilia nyimbo hiyo kwa kuimba mara geti lake likafunguliwa na kuingia gari zuri likaelekea kupaki moja kwa moja na muda wote huo Kennedy akiendelea kuserepuka tu akiwa hana habari kabisa maana mziki ulitawala kichwani mwake Alishuka mama Kennedy akisema, "Huyu mtoto amekuwa kichaa nini? Sasa maisha gani anaishi jamani?" Mama Kennedy ilibidi amuite mwanae. "Keni, Keni." Hakuweza kuitikia, alikuwa kubizi na kucheza, ndipo aliposikia kwenye gari, kwenda kuzima mziki kabisa. Kennedy aligeuka kutazama nani kazima mziki wake. Alipokuja kutazama vizuri, alimwona mama yake kwa anamkata jicho kali. Mama Kennedy alimwambia, "Ukiwa umeshika hicho kiuno chako hicho, Hivi wewe, ni maisha gani unaoishi wewe jamani? Hivyo ulivyo na roho mbaya. Yaani ukamtimulia mtoto wa watu usiku lolo kamfukuza. Angepata na jambo jibaya huko njiani. Yeye alicheka na kumwambia, "Mama, kitu gani unaongea? Mimi sikuelewi hata." Mama Kennedy alimkata kofi na kumjibu, "Kumbavo kabisa. Hivyo unajifanya mjanja sana eh? Hayo maisha utaishi mpaka lini? Kila siku unampa baba yako pressure." Hivyo nadhani sijui imekwaje ila ipo siku yako. Siwezi kumpa baba yangu pressure mama. Tumeshindwa kuelewana kwa sababu mimi sitaki kuoa kwa sasa. Nataka mnanifosi tu ndio maana nikahama nyumbani naishi kwenye nyumba yangu. Lakini bado mnanifuata na kunifosi ni oe. Hivi mama, unadhani mama nitasahau kiraisi maumivu ambayo yanantesa moyo wangu? Niambie nani asijua kwa nini nilikuwa nampenda Esther. Nasema Esther anaishi kwenye moyo wangu. Mama, bado nampenda Esther. Hivi akili yako itafunguka lini Keni? Achana na Esther bwana, tayari ameshaolewa na mzungu. Kwa nini tena kwenye maisha yako? Mchukue basi Rebecca, mbona ana shida? Ni mrembo hata kuliko Esther. Au mchukue basi Felista, yule ambaye anafanya kazi ofisini kwako. Mama, lakini nimesema sihitaji kuoa kwa sasa. Mbona mtaki kunielewa jamani? Keni, Keni, lazima uoe kwa ajili ya maisha yako kwa usalama. Vinginevyo tutakupoteza. Tazama Keni kwenye maisha yetu. We ndo mtoto wa kiume wa mwisho. Sina mtoto wa kiume zaidi yako. Na kuomba funga ndoa mwanangu. Jamani, nimeshasema sitaki, sitaki, sitaki kuoa. Sikuwa sasa hivi. 
Ken alisema hivyo kisha akaondoka zake kwa asira ndani huko mama Keni akisema Keni lazima ufunge ndoa tu siwezi kuwa mimi sitaki Mama Keni alibaki nje akisema kijana wangu siwezi kumfanya kafa kiraisi hivyo lazima nitumie njia nyingine kumfanya kijana wangu aweze kukubali kuoa tena mkubali huyo Esther yani kuliko kumchukia sana kanifanyia kijana wangu asikila kuambiwa jamani yani huyo Esther hapana Alisema kisha kaingia ndani gari yake na kuondoka zake. Kennedy alikuwa akimona dirishani jinsi mama yake akiondoka huku akijifuta machozi. Ilionekana kwamba alikuwa analia. Kennedy alijiuliza, "Kwa nini wazazi wangu wana force nioe haraka? Kuna nini mbona sielewi? Kuna nini hapa?" Ali alikuwa bari yupo na Stella ndani kwake. Stella akanyosha mkono wake kwenye kitanda kisha akamwambia, "Funua shuka lako utazame zawadi yako." Ali alisogea akiwa anatetemeka akafumba macho yake na kuvuta shuka pembeni na kulitupa chini. Stella kabidi amwambie. Hii zawadi tumia vizuri. Wasaidie na wengine wanahitaji msaada. Usije kubadilika. Ukibadilika tu kila kitu kitapotea kwako. Fumba macho yako utazame zawadi yako. Ali alifumba macho yake na kuangalia. Uwe. Ali alikimbia na kurudi nyuma akiwa amini ya zawadi. Aliona kama ndoto ndipo Stella alisema. Usiogope, chukua ni zawadi yako. Ali alisogea kisha akasema, "Mapesa yote haya nitatumia vipi mimi? Tazama yamejaa kwenye kitanda changu." Usijali, utatumia unavyotaka wewe kuhitaji. Na inabidi utoe na msaada kwa wengine. Sema katika hiyo pesa, uh, nitakuja tu kwa wakati." Ali alisogea na kushika mapesa yake. Aliinuka kifurahi sana wakati anageuka asemia asante, "Ajabu mtu alishapotea tayari." Ali aliwacha sabu, sabu, sabu falaki la mziki mpaka mwisho na kuanza kucheza na pesa zake. Kidogo mrango ligongo kwa fujo, aliitwa Ali. Aliitwa kwa nguvu sana. Ali, Ali kapuku mkubwa yutoka haraka nje. Ali alitoka bila kusema kitu, alitoa pesa na kumlipa, akamwambia, "Kama itazidi, nunua pila lako la jana." Mamo nyumba alibaki mdomo wazi akisema, "Mkuu, usijali, naona una furaha sana jamani." Ali akafunga mlango wake na ku, kuendelea kupumzika. Hakutaka story sana. Mama nyumba aliondoka akiwa na hesabu pesa tu. Laki moja. Laki sana. Lakini eh, laki na tisini. Wi, mbona kazidisha jamani? Leo nimepata shavu dodo, upatu na vikoba watanikoma. Ha, walai nitabadili madela tu. Mama Keni alijisemea akiwa nyumbani kwake. Mume wangu, kijana wako bado ameweka msimamo hataki kuoa kwa sasa. Tunafanyaje jamani? Mke wangu, lazima tufate masharti ya mganga. Kumbuka tulichukua nguvu ambao inahitaji damu ya msiana ambaye atamwa kijana wetu kumfanya asiweze kufa kabisa. Sijui kama amewahi kumgusa Rebecca. Eh, na tufahamu kama Rebecca au yo Felista ndio mtu sahihi. Lazima atapatikana msiana haraka sana aweze kuokoa maisha ya kijana wetu. Sihitaji kumpoteza mwanangu hata kama niwepata dawa kwa mganga kupata mtoto wa kiume lakini bado namhitaji sana. Amepitia vikwazo vingi amenusurika. Amenusurika kuuliwa, kutolewa kafara. Yote ni kijana wangu amekua. Hana kabisa raha. Sasa hivi asipofunga ndoa anakufa. Inazidi kuniuma. Nifanye nini mimi? Naogopa. Naogopa kumweleza ukweli. <laughs> Anaweza hata akapotea. Anaweza katuchukia kabisa ama kajua mke wangu usiwaze hivyo lazima tufanye njia ya kukamata wasichana ambao watafanikiwa kumshawishi kijana wetu kuoa mama Keni ili bidi akae tu uh, sasa usitumie njia hii nyingine yoyote ile mbaya lakini mume wangu tusitumie njia hiyo tufanye mashindano ya warembo wadogo ili kumpata msichana ambaye ajaguswa kabisa ili kuokoa maisha ya kijana wetu Upande wa Stella alienda kwa shangazi yake na kumtokea. Nakupa siku kumi na nne utoke kwenye nyumba hii. La sivyo. Nateketeza wote huko ndani. Shangazi alipiga magoti na kumwambia, "Sawa, nitafanya hivyo." Baada hapo Stella alipotea, alitoweka sehemu ya kasino fulani hivi ndipo alipotokea huko. Akiwa ameshajibadilishwa na kujoka mrembo, mara aliona gari likipaki. Kisha alitoka kijana Hens Mwatare akiwa na tabasamu kama lote na kaingia ndani ya kasino hiyo na Stella akamfuata kwa nyuma. Wasichana walianza kumgombania kwa fujo akitamani wapige naye picha tu. Uzuri alikuwa na wa kutosha. Stella 
alikuwa ana shobo alipita na kwenda moja kwa moja kuketi sehemu akitazama jinsi wenzake wanavyokuwa wanasema jamani keni ini mzuri keni niko tayari unioa tabure keni nakupenda stella alijikuta akicheka tu jinsi watu walivyokuwa wakimganda kennedy alipanda juu ya jukwaa na kuanza kuimba kama kawaida yake watu walipata burudani ya kutosha huku stella akishanga watu jinsi walivyocheza na wapenzi wao walisimama na kuendelea kuborodika stella naye alisimama na kwenda chooni akiwa naenda kennedy alishuka juu ya jukwaa akatokea shabiki wa kike akimpamia na kumwagia pombe kwenye nguo yake alikuja mlizi na kumfokea wewe kwa nini umepita njia hii mwache ende zake mwache tu kenan baada ya kuongea hivyo alitoka na kwenda chooni wakati stella anarudi kutoka chooni na kennedy alikuwa anaingia stella wakati anajifuta akakanyaga sehemu yenye maji akajikuta anateleza na kutaka kudondoka alipiga kelele na kennedy alimwona mtu anatoka juu kuja kwangu kia chini alitoka mbio za hatari alimwahi kumdaka mkononi mwake Kennedy alipomshika tu mwili wake ulipata msisimko wa ajabu na Estella alibaki kumtazama kijana huyo lakini Kennedy alishindwa kumuona sura ya mrembo huyo kutokana na nywele zilizofunika uso wake akainua mkono wake aweze kumuona vizuri Kennedy akawa amesogeza nywele pembeni taratibu kabisa huku akiwa makini Stella ilibidi amwambie sitaji kuonekana kwake lazima nifanye kitu hapa alijiwazia Stella moyo ni mwake usijaribu kugusa nywele zangu alisema Stella lakini Kenneth alisema tulia basi fujo za nini nishushe chini inatosha sasa Kenneth alimshusha chini huku bado Stella akiwa ameinama na nywele zake kumfunika usoni asani kwa kunisaidia maisha yangu usijali mbona umeinama kiasi hicho Stella aliona maneno ni mengi ya nini akajibu tu amna shida na ondoka zangu siku nyingine Kennedy aliona huu jinga nimsaidia hata sura nisione alimshika mkono na kumvuta moja kwa moja kwenye kifua chake Stella alitoa moja kwa moja kwenye kifua cha Kenny alijikuta kiisi hisi ya kali Kennedy alipona mrembo katulia ndipo akasogeza nywele pembeni ndipo hapo alipata kuona sura ya Stella vizuri kabisa bila hata kutumia nguvu Kennedy alimuuliza Kwa nini ulikuwa unaficha sura yako nisikuone una shida gani mrembo kama wewe Stella alijitoa kwa Kenny kwa kisema Umeridhika kuniona pumbavu kabisa wewe. Mimi situkanago na mademu kama wewe. Kennedy alimvuta Stella na kumpiga busu moja matata huku Stella akijaribu kumsukumiza lakini hakuweza kufanikiwa. Kennedy alimwachia akisema, "Kwenye maisha yangu wewe utakuwa demu wa kwanza kupata kisi langu. Ujioni kama una bahati." Stella alichukia kamza bakofi. "Mshenzi mkubwa we, unajionaje unadhani? Ini unafikiri na kutaka mtu kama wewe?" Kuna taibu inaonekana ndio tabia yako kufosifosi tu. Baada pale Stella akawa anaondoka lakini alishikwa mkono na Keni. Niambiwa unaitwa nani mrembo? Stella alimsukuma na kuondoka akiwa amechukia sana siku hiyo. Baadhi ya wadada walishuhudia. Hivi huyu dada anapoteza bahati jamani, kapigwa kisa alafu anachukia, ningekuwa mimi Agnes ha, ningerudisha. Ah! I say, sio kwa hiyo samu yule jamani. Mm. Mwa, japo tu kwa mbali. Eh jamani Agi, umezidi sasa utajuaje kama amemfosi? Wewe roda kwani hujaona yule mwanamke ana kitu gani hasa mpaka anamringia jamaa? Wacha nimfate huko huko. Kennedy akiwa anajitazama kidogo dakika tatu zilizopita alikuwa amemkumbatia mtu. Akawaza alivyomkisi, akajikuta anacheka mwenyewe na kujiuliza, <laughs> "Nini? Mimi kweli? Asijai kufanya hivi kabla." Kisha katoka zake na kurudi ili akatoe burudani zaidi. Agnes alifika na moja kwa moja alishika kinywaji na kumwagia na Chostela kwenye nguo yake. "Kwa nini umenifanyia hivi? Nimekosea nini?" "Wewe mjinga, kwa nini kani kakupiga busu? Wewe ni nani kwake?" Stella kujibu akawa na kazi ya kujifuta. Kisha na yeye akachukua kinywaji na kujifanya kunywa. Kumbe naye alimwagia usoni. Nenda kamuuliza kwa nini amenikisi. Oh, kumbe unajiona mjanja eh? Sawa, nimefundisha watu adabu. Sasa wacha nikuonyeshe vizuri. Stella alimwona Kennedy anakuja ndipo alisema, "Sihitaji ugomvi na wewe." Maugomvi ndo nini? Mjinga wewe. Yaani upo kama malaya tu. Yaani sikiliza, ngoja nikuonyeshe. Alimsogelea na kumchenia nguo upande mmoja, kufanya wanaume kusogea karibu na kuanza kumsifia msichana mrembo sana. 
Stella alianza kutoka na machozi kwa kimtazama kwa asira sana. Agnes alizidi kucheka tu akiwa anasema, "Jamani, muoneni malayo ya jinsi alivyo." Mara alifika Kennedy aliuliza, "Ni tatizo?" Alipotazama akaelewa ndipo alivua koti lake tena la gharama sana. Alimvalisha Stella akamwambia, "Usijali, hakuna kitaka chokukuta." Kisha aliita walinzi na kumwambia, "Mtoe wida nje." Samani mkuu ni bahati mbaya lakini hakuna ambaye alifanya kwa kukusudia. Agnes alijitetea lakini hakukuepo na kumskiliza. Alitolewa na kutupwa nje. Kuwa huru tu usiogope. Ndipo Kennedy alitoka naye mpaka nje na kuingia naye kwenye gari. Alimuuliza, "Unaishi wapi nikupeleke?" "Sina makazi, popote naishi." Kennedy alicheka sana kwa kiwaamini kabisa ndipo alisogea na kumfunga mkanda kwa kujikuta akimwangalia Stella macho kwa macho. Stella alimuuliza, "Mbona unaniangalia hivyo?" "Jamani kukuangalia kwani ni dhambi mrembo." Upande wa pili Simba Damu alisema, "Lazima wewe binti aweze kuuliwa haraka sana. Kinachonivuruga ni kile chungu ndo kinacho yani ninachokitaka. Kumkeni Stella na uwezo kujigeuza kitu chochote hata kuvaa sura ya mtu ana uwezo." Tunachotakiwa ni kufanya kutafuta sura yake halisi. Vinginevyo tutamkosa kabisa. Basi lilikuwa kundi kubwa walipango kwenda kumuua Stella huko alipo. Stella alishuka kwenye gari kisha kainama na kuvuka barabara. Kennedy aligeuka alishangaa haja muona hata njia aliyopitia pia kuifahamu. Rebecca akiwa kwao alikuwa anajisemea tu. Nachotaka ni kuolewa na Keni tu. Mama Rebecca alibidi amjibu. Toba wewe unataka kuniwa kabisa hivi le kijana unamganda na nini wakati hataki kuoa kabisa mama ujui kesi gani na muitaji Keni tayari upendo wangu nimeweka kwake tu <laughs> makubwa haya sikia achana na Keni kubali kitu kimoja tu badilishe dini ufunge ndoa na Ali mbona anakupenda tu kwa sasa alafu una habari kwamba sasa hivi ana pesa kuzidi hata huyo Keni wako mimi huyo kubadili dini kisa Ali sijui ana pesa siwezi mama siwezi kabisa kufanya hivyo Sawa, utakuja kujuta Rebecca. Ukweli yale bado anakusubiri wewe tu. Yaani umevumilia mambo mengi kuhusu kila kitu. Naye pia amevumilia mengi kuhusu wewe. Achana na huyo Keni. Uenda sio kwako Rebecca. Unavizidi kufozi utajikuta unaumia mwenyewe. Umepata bahati familia yao inakupenda tu. Ila Keni tu sijui ana ushetani. Sijui ni shetani alimemshika. Maana nashinda kuelewa na katatu kuoa. Rebecca alikimbia zake ndani na kujifungia mlango kabisa. Upande wa Keni alikuwa nyumbani kwake anawaza sana jinsi alivyoambiwa kuhusu kuoa. Akatazama picha ya mpenzi wake Esther ili mfanye azidi kuumia mara mbili yake. Akachukua picha zote za Esther na kuanza kupasua akisema, "Siwezi kukusahau Esther. Toka basi kwenye moyo wangu tafadhali, niachie maisha yangu Esther. Basi yani hivyo tu, naomba uniache." Hiyo ilikuwa ni hali ya Keni kile kifika usiku ilikuwa ni kilio tu akasogea na kuchukua pombe na kuanza kunywa kwa fujo wala wapate usingizi lakini wapi alizidi kunywa na kunywa ndipo akapitiwa na usingizi hapo hapo Siku iliyofuata Keni aliamka na kuanza kufanya usafi nyumbani kwake kisha alipata kifungua kinywa masaa kadhaa kupita alikuwa amengea ofisini kwake akamkuta Felista akiyokobize sana Wewe bado unaendelea na kazi tu. Mkuu sijali, namalizia. Kennedy akiwa amesimama akawa anatazama nje, akamwona Rebecca anakuja. Felisa alimsogelea na kumshika bega Keni, alimuuliza, "Vipi? Bado hujafikiria uamuzi wa kuwa na mpenzi wako? Ni muda sasa." Ulisema utanifikiria lakini umekuwa kimya. Felisa, umekuja kufanya kazi, basi fanya kazi, achana na mimi, kwa maana sina mpango wa kuoa. Baada kusema hayo Kennedy alishuka na kuingia kwenye lift akakutana uso kwa uso na Rebecca. Huko Rebecca akiwa na tabasamu mwenyewe, lakini alikuwa akimtazama, mwisho alimshika mkono na kuondoka naye mpaka kwenye gari na kuingia naye. Rebecca alifurahi sana kuona leo kapendwa. Nishakwambia sina mpango wa wewe. Kabisa, naona wazazi wamekutuma sasa. Wacha twende huko wala sitajali. Kennedy, kwenye maisha yako utakuja kuoa kabisa kabisa ni kabisa. Nitaoa lakini sio kwa kulazimishwa kwa staili hii. Sitoweza kuoa kabisa. Hivi na wewe umekosa wanaume kweli. Ukinona mimi tu, yani unaniona Keni niko dunia nzima. 
Rebecca alijisikia vibaya sana alijikuta kitokwa na machozi. Nimejua kweli wewe unipendi kabisa mimi. Nashukuru. Sijai kulala na wewe tu. Leo nimefika mwisho. Naomba nishuke sihitaji kwenda kwa wazazi wako. Tayari moyo wangu umeshavunjika Keni. Kennedy alisimamisha gari kisha Rebecca alishuka na kubamiza mlango wa gari. Kennedy wala hakujali sana, akafunga safari mpaka kwa wazazi wake. Wazazi wa Kennedy walikuwa wanatazama TV na kufurahia ndipo Kennedy aliingia na kuzima TV kisha akawauliza, "Nataka mniambie ukweli, kwa nini nataka mimi hapa Keni nioe? Wakati mimi nimeshasema sitaki kuoa kabisa." Sikia Keni, hebu kaa chini, uweze kuongea ukiwa umesimama kama hivyo. Nikaili iweje? Mbona nyinyi mlivokuja kuniambia habari za kuoa mtakuja kunisimamia sijui sijui vipi yani mmekuwa kama mnara vile nikikaa mtaniambia ukweli kwa nini mnataka nioe si ndivyo kijana tunafahamu kuwa utaki kuoa lakini kuwa kwako ni muhimu kwenye maisha yako yote mume wangu naomba tu tumwambie ukweli maana ni hivyo tu ukweli gani huo au mimi sio mtoto wenu. Semeni basi. Mama Kenya alizidi kumbembeleza mume wake, akimwambia mwambie ukweli, labda ikawa njia yake kukubali kuoa. Baba Keni ilibidi akubali. Sawa mke wangu, mtasema ukweli. Kennedy alikaa chini. Ilibidi akaeli kusikia ukweli huo ambao wazazi wake wanataka kumwambia kwa nini yao ya haraka. Mimi na mama yako tulitamani kupata mtoto wa kiume lakini tumekuwa kwa muda mrefu tukipata watoto wa kike tupo ukafikia uamuzi mbadala wa kupata mtoto. Yaani tukaambiwa kuwa kuna mganga anasaidia watu. Basi na sisi tukaenda kueleza hisia zetu kwa tunataka mtoto wa kiume. Ile mganga akatupatia dawa, tukatumia siku saba bila kuacha. Na kweli tulipomaliza ile mganga alisema huyo mtoto uh, a yani, alikuwa mkubwa. Yaani atakufikia kuwa mkubwa umri wa kutaka kuoa basi inabidi awe haraka asipofanya hivyo atakufa kutokana na jini ambao ulipo ndani yake sasa kuna njia nyingine unaweza kulitoa hilo jini inapo tu atapata msichana bikra ambaye kwao kuna nguvu ndio ataweza kumuondoa kwenye maisha yake yote hata akipata wa kawaida basi atalituliza jini hilo kwa muda tu kisha litachelewa kumuoa haraka mimi na mamako tulivosikia habari hizo kiokoli tuliogopa sana lakini kuna vikwazo vingi tumepitia juu yako sisi kama wazazi wako tumevambania uhai wako sana kwa hiyo unatakiwa ujitahidi uweze kuoa yani uwe na maisha yako vinginevyo utakufa Kenneth na kuomba Kenneth basi funga ndoa haraka mwanangu sitajoniache Kenneth alikumbatia wazazi wake na kuweza kuatia moyo akisema msijali mtao ndani ya Siku sio nyingi. Nitaji familia yangu muwe na furaha sana. Msiwe na hofu wala mashaka. Baada pale Kennedy aliondoka akiwa na uzuni kubwa moyoni. Moyoni mwake alikuwa anasema, "Kumbe ni maisha yangu ni kufa tu. Nilikuja duniani kukamilisha kifo changu." Siku hiyo aliingia kwenye baa moja na kuanza kuagiza pombe na kunywa. "Mimi ni wakufa tu muda wote." Stella akiwa njiani barabarani alishanga kuona kundi kubwa aliweza kuwauliza Nataka kuniwa mimi, nimeshachelewa. Mimi sio saizi yenu. Walianza kumshambulia kwa kasi baada kuona wameshindwa, ndipo mmoja alitoa kisu cha kichawi na kumchoma tumboni. Stella kashikwa na hasira, aliwateketeza na moto wote, japo kwa mmoja tu alifanikiwa kutoroka na kupotea. Stella aliyake ilizidi kuwa mbaya, alianza kutembea kwa shida sana, wala fahamu ni wapi anakwenda. Akiwa pale ile na gari, kisha akajikuta akienda chini. Dereva alitembea na kupiga breki kubwa. Kennedy aliuliza, "Una matizo gani?" "Kuna mtu amelala barabarani, sio ni pakupita." Kennedy alishuka na kusogea mpaka pale alionekana kulewa, lakini bado alijitambua. Aliita, "Madam, madam una tatizo gani kulala njiani?" "Nisaidie, nisaidie na kufa." Kennedy alimchukua na kuondoka naye mpaka ndani ya gari. Alitoa amri, "Tenda hospitali haraka." Sela alikuwa akisema, Nisaidie, nisaidie na kufa mimi, nisaidie. Kennedy alijisahau na kuanza kumkumbatia. Na hapo Stella aliinuka vizuri akamtazama kwa dakika hivi kisha kamkis Kennedy. Huku Kennedy akiwa amegeanda tu. Stella alipombusu Kennedy aliona 
kuna uwafadhali Lipostela alizidi kumshikilia Kenned akawa anatoa support wakati anaendelea Kenned akajisahau kama wapo ndani ya gari Kenned alishika kisketi cha Stella aweze kutoa Stella alikumbuka aliambiwa akijaribu tu kutoa mwili wake huyo mwanaume atakufa Lipostela aliweza kumzuia na kusema Asante sitaki tena vipi unajisikiaje kwa sasa Nipo sawa japo sio sana. Sitaki kwenda hospitali tena. Sasa tunaelekea nyumbani kwa sasa. Masaa kadhaa Stella alijikuta akilala kwenye bega la Kenned. Ndipo Kenned alichukua koti lake na kumfunika na kisha alimtoa kwenye bega akamsogeza vizuri kwenye kifua chake. Alimkumbatia ili aweze kumpa joto. Kenned alishuka kwenye gari lake akiwa amembeba mrembo Stella. Ndipo moja kwa moja alielekea naye ndani na kuingia kwenye chumba chake na kumlaza kitandani. Wakati Stella akiwa amelala akiwa kwenye Jozi ya kutisha aliogopa sana. Aliona jinsi wazazi wake walivyokuwa wakipata ajali mbaya. Akajikuta akishtuka akiita, "Mama!" Kenneth alisogea na kumuuliza, "Una shida gani?" Stella alikuwa akilia tu, "Mama yangu mimi, mama yangu." Kenneth alibaki kuwa mtazamaji tu. Stella alijikuta akimkumbatia tena Kenneth, akizidi kumbembeleza tu, maana kuelewa nini kinachomliza mrembo huyo. Wela hapa usiku umekuwa mwingi sana. Nadhani tutazungumza kesho. Stella ajilaza kitandani akafunikwa shuka na Kenneth. Alimaliza kumfunika akawa na zimataa ili aweze kuondoka. Kenneth anataka kuondoka mara alishikwa shati na Stella. Ikabidi Keni awashita. Alishangaa kukutana macho kwa macho na Stella. Unataka nini tena? Wela hapa. Stella alikuwa tayari sio yeye. Alisema kwa sauti ya pole ambayo ilijaa mahaba. Kwa nini unaniacha peke yangu? Naogopa kubaki mwenyewe tulale wote. Kenneth alitabasamu. Sikia nikwambie, we ni mgeni alafu siwezi kulala na wewe kitana kimoja, alafu sikujui wala unijui. Utoke utokako, nilale na wewe kivipi? Sio mpenzi wangu wala mchumba wangu au sio mke wangu. Na kama unadhani yale mabusu nilokuwa na kupiga kadhani labda na kupenda, wala sikupenda hata kidogo. Nilikuwa ni huruma tu, ilikuwa ni kukutuliza tu. Hivyo nilifanya kama msaada. Kwa hiyo toa mkono wako. Stella alimwachia akicheka kwa dharau fulani hivi kisha alimvuta kitandani na kuwa juu yake na kumwambia Ni kijana usipe na kuoa eh mpaka familia yako inakulazimisha umebakiwa na siku chache za kufa nadhani mimi nakupenda wala sikupenda hata kidogo nilitaka kukusaidia kama ulivyo wewe Kennedy alimgeuza Stella akawa chini kwa bahati mbaya akamtonesha kidonda mpaka Stella alisema Jamani nanitonesha kidonda ah naniumiza tafadhali naniumiza Kenneth alitoka juu haraka, aliona kidonda kinatoa damu, alichukua vitu vya kumsaidia. Ndakusafishaje umevaa gauni? Bas toa gauni yako. Stella alisimama na kuvua nguo mbele ya Ken ambaye alikuwa akimtazama jinsi mrembo alivyoumbika. Kajengeka, alimeza mate huko, naro kisimama fasta baada ya kuona mwili wa Stella. Stella alifanya makusudi alishajua kinachomtesa Kenneth. Alivua taulo, akajifunga, alijilaza chali ili apate matibabu hayo. Kenneth alimwa kujikaza, alitoa taulo na kuweka pembeni. Alianza kumsafisha. Alikuwa akipiga kelele kwa maumivu yale. Kenneth alipoweka dawa, akampuliza. Pole, jikaze utapona. Kenneth katika kumsafisha akachukua sindano na kuanza kumshona Stella. Upande wa pili Simba damu alisema kwa asira na kujiapiza. Kwa nini hujamua na wakati ulifanikiwa kumchoma kisu? Kwa nini ukumalizia minjino? Kwa nini? Minjindo alikuwa anatetemeka. Mko nisamee. Nisamee sana kuna kijana amemsaidia siku hata amem yaani wametokea wapi? Kamchukua tu nakwenda naye kwake. Huyo kijana amejiingiza kwenye hatari. Yaani sasa ninachotaka huyo kijana aweze kukamatwa haraka sana ili apate kifo chake. Walicheka wote wakisema, "Sawa mko tutafanya hivyo." Upande pili Kennedy baada ya kumtibu Stella alijikuta akipitia na usingizi na kulala hapo hapo na Stella. Kesho yake kama kawaida Stella alikuwa kwanza kuamka. Alitoka kitandani na kumsogelea Kennedy vizuri kisha amfunike na shuka. Lakini Kennedy alimvuta na kumwambia, "Pumzika, we ni mgonjwa bwana." Stella akawa anajitoa juu ya Kennedy ambaye alimshika kwa nguvu. Alimuuliza, "Kwa nini unakuwa mkorofi na mchokozi? Niambie unaitwa nani? Ni mara nyingi nimekutana na wewe sikufahamu basi. Tufahamiane majina." Naitwa Esther. Aya niachie basi. Kennedy aliposikia ni Esther alibaki mdomo wazi, alivuta hisia ipo na Esther. Alijikuta akitaka kumkisi lakini Stella akamzaba kofi. 
Humbavu wewe. Kumbe umezoea? Hemu niache huko. Kenneth alimwachia kubali akili yake ikimtuma ni esta wake. Alijikuta kitabasamu sana. Bas naye aliamua kumfuata jikoni huko huko akisema, "Esta, kuna jina ambalo nalipendaga sana." Stella alimgeukia na kumkata kichwa kali. "Misio Esta, sio Esta wako huyo msaliti." Kenneth akashtuka. "Wewe umejuaje siri zangu zote?" Stella alitabasamu na kuendelea kumenya viazi ili aweze kupika. Kenneth alikuwa ni kijana anayependa utani sana. Wakaanza kucheka jikoni. Kenneth alikuwa nyuma ya Esta ambaye akipika huko akifundishana. Mara wazazi wa Kennedy walifika na kukuta Kennedy akimkisi Esther kupitia lipsi zake. Wakao wamebaki kutazama tu vijana wao ambao walikuwa kwenye romance ya hatari, hawakuweza kuona wazazi kama wamewasili sehemu hiyo. Wakati wanaendele pale Esther alisikia rufu ya watu, ndipo Esther aligeuka na kumwambia, "Keni, tazama nyuma yako. Wazazi wako wamefika." Keni aligeuka na kutazama na kuanza kujichekesha. "Jamani, karibuni." Esther alionaibu sana kwa sababu alikuwa kavaa shati la Keni huku Keni akiwa kifua wazi. Keni na Esther walitazamana na kisha kukimbilia chumbani walipofika huko alianza kuzozana. Kweli kila mmoja alimtupia mwenzake lawama tu. Keni alitoka na kumwacha Esther kionaibu kuja nje ndipo Keni alionyesha tabasamu akiwa salimia wazazi wake. Kumbe kijana wangu umekua alafu ni mtundu hatari. Michezo yako nimeipenda sana. Niambie huyu ndio unamuoa au? Hapana, huyu mwanamke simpendi. Sema ni hisia tu zinanifanya kuwa hivyo. Ni kimuona, ni kama nimemuona ista wangu. Kwa nini usimue huyu anayeonekana kama ista wako na vile vile anaonekana na shida yoyote? Kumbuka unatakiwa kuokoa maisha yako. Kama umpeni mwili uokoe maisha yako. Lakini mama, sitaji kumharibia maisha yake. Nitaji kupata mwanamke ambaye nitampenda na kuishi naye hivyo tu wakati anaongea Esther alikuwa akitazama katika mkono wake tu sawa ila kwangu naona ndiye anayekufa kwa sababu kwenye maisha yako sijui kukona ukiwa na furaha na kutabasamu hivyo ni kweli kijana wetu wewe ndio mwenye maamuzi sisi wala tuhitaji kukuforce kabisa ikiwa sisi ni wazazi wako tunakusikiliza basi mmoyo huyo msiana kwa kwa sisi tumependezwa naye machoni Kennedy alikaa kimya kwa muda mrefu akawaza na kufikiria kisha akasema kama wazazi wangu mmeridhia moyoni basi na mimi nipo tayari kumwoa kwa ajili ya maisha yangu wazazi waliweza kufurahi kweli kweli wakimpongeza kijana wao kwa kufanya maamuzi mazuri lakini mama vipi kama Esther atakataa kabisa kuwa na mimi mara ikasikika sauti ikisema nipo tayari kuelewa na wewe Kenneth furahi ilizidi kuwa kubwa sana kutokana na kile walichokitaka kimeweza kukamilika kwa asilimia mia walikula na kunywa kwa furaha sana ndipo Esther alibidi aseme lakini mimi sina wazazi kabisa na ndugu zangu walinikata tangu nikiwa mdogo kifupi wazazi wangu walikuwa ni watu wa kujitenga kwa sababu ndugu alikuwa anatamana mali sana kwa wazazi walipopata ajali na kufa mimi nilichukuliwa na kukaa na bibi na yeye bibi aliweza kufa hivyo nikawa naishi kwa kutanga tanga tu sina mali pa kuishi kabisa lakini mimi sio maskini kifupi mali za baba yangu wamechukua ndugu wao yani walipendekeza eti mimi nikaishi kwa watoto yatima. Bibi yangu alikufa ndio alikataa na kwenda kuishi na mimi kijijini. Hapa nimerudi kwa ajili ya kulipa kisasi ili niweze kurudisha mali za wazazi wangu. Na tayari nimefanya hivyo. Umefata sheria ama umefanyaje? Esther aligeuka pembeni kisha akasema, "Sheria hiyo hiyo ndio ilipokonya mali za wazazi wangu na kuwapa maadui wa wazazi wangu. Unasemaje nitumie sheria?" Ni kweli po sahihi pole kwa yote we ni msena mpole na mstarabu kuanzia sasa hivi usiseme una wazazi tena tazama kijana yote atakapokuoa wewe tayari umekuwa mtoto wetu sisi ni wazazi wako tunakuomba kitu kimoja tu aidi utamlinda Kennedy na kumpenda kwa dhati usiye kumwacha kama kwa maana sisi tumeshatoa baraka zetu kwenu Esther alifurahi mpaka machozi yalimtoka asanteni kwa kunipokea kwa mwana familia hii Walikumbatiana kisha wazazi waliweza kuondoka zao. Hivi kweli nimekubali kufunga ndoa na mimi ama una pa kuishi. Esther alimtazama kisha alijilaza kwenye kiti huku akipepesa macho yake. Alikuwa anasikia joto akaanza kujipepea. Sawa, endelea tu kwa kimya. Zaidi na kuoa tu kwa ajili ya maisha yangu wala sikupendi Esther. Hata mimi pia sikupendi nafanya kukusaidia maisha yako. 
Kennedy na Esther waliishi lakini walikuwa hawapendani. Kila mmoja alikuwa kilala chumbani kwake. Walikuwa wakichambana tu na ugomvi kila siku. Wakija wazazi walikuwa wanajidai wanapendana na kuondoka. Lakini kulikuwa kuna mapenzi yote zaidi ni kushindana tu. Kennedy kafika usiku anatoka na kwenda kwenye kasino kutoa burudani kama ilivyo awali. Basi alivotelemka kwenye gari, alikutana na mrembo mzuri akisema, "Habari yako Keni?" Kennedy aliitikia kiwa anamuuliza, "Unahitaji nini nikusaidie?" "Mimi na Agnes pia leo nimeshindwa kuingia uko ndani kwa sababu leo ni dance partner. Hivyo naomba kuwa na wewe." Kennedy alivotaka kukataa tu mara kama na Esther akifika sehemu hiyo. Ndipo Esther alisogea na kusema, "Keni, nimekubali ku kwa ajili tu ya kuja. Basi tuneze tu huko." Alikuwa na mshika mkono lakini Kennedy alimtazama usoni kisha alitoa mkono wake kwa Esther. "Sorry, siwezi kuwa dance partner wako. Tayari nimewaiwa." Kisha Kennedy alimshika mkono wa Agnes kisha akaondoka naye. Alimwacha Esther akiwa peke yake nje. Na Esther alibaki kumtazama tu na kujisikia vibaya sana. Esther alibaki nje akiwa anazunguka tu pale nje. Alichoka kusimama akaamua kiti chini tu akajikuncha kama kifaranga kutokana na baridi yangu alikuwa amevaa ili kuenda piga baridi kweli kweli pale nje hali yao ilibadilika kabisa na kuanza mvua kunyesha Esther alikimbia na kwenda kujibanza sehemu lakini upepo wa baridi vile ndio la kumpiga akiwa pale amejikunja alijisemea moyoni kama kweli unanipenda njoo nje nilipo Kennedy kiwa anacheza na Agnes lakini mawazo yake ilikuwa kwa Esther tu alijiuliza lakini bado alikuwa pati jibu. Kennedy alisimama na kutaka kwenda nje lakini Agnes alisema, "Unaenda wapi Keni?" "Naenda kumfata mtu ambaye anajua upendo upo vipi. So huyo muda wote umekalia kutaka pesa tu. Nataka kujua nina pesa kiasi gani. Achana na mimi. Nimekuingiza hivyo tafuta partner mwingine na sio mimi tena." Kennedy alitoka mpaka nje na kuanza kumtafuta Esther kila mahali lakini akumuona akajua ameshaondoka. Aligeuka aweze kurudi ndani akasikia mtu akiwa analia sana. Kuangalia vizuri alimuona Esther kwa upande wa pili amejikunja maskini. Kennedy alichukua mamvuli, akajifunika na kusogea karibu ya Esther. Esther kwa mjina mia zake alizidi kulia ndipo alisikia sauti. Naweza kuwa dance partner wako wa ukweli ukweli. Esther mtoto kike kusikia tu sauti ya bwana mzee mzima Keni alinywa macho yake taratibu. Alimtazama vizuri usoni kisha alimtazama mkono wa Keni ambao ulikuwa umenyosha kuja kwake. Esther alitoa mkono wake kisha Keni alimuinua. Huko Esther alikuwa anatetemeka sana. Keni alivua koti lake na kumvalisha Esther ambaye ngozi yake ni laini huku bado akiwa kigoli. Yanajaguswa kabisa. Esther aliogopa kumshika hata mkono japo alitamani kumshika na kumwogemea. Walau aweze kupata joto. Keni alitambua kwa Esther anahitaji nini. Hivyo alimgeukia na kumwambia, "Nishike mkono wangu usiogope. Fanya unachotaka." fanya tu kile ambacho unajisikia. Esther alionyesha tabasamu sana, akamshika mwenyewe na kumwegemea. Tayari Esther alijishaua ukweli wa Keni. <laughs> Kumbe Keni ananipenda sana, ila anijifanya kama vile anipendi. Waliingia ndani ndipo watu walianza kuwafata na kuwazingira na kumuuliza Keni, "Tunaona umekuja na mrembo wako. Je, ni partner wako dance tu ama ni nani kwako?" "Kwa nini mnataka kujua wakati mnaniona nipo naye? Mnataka nini labda?" Mkuu tunafahamu kuwa tumekuwa tukifuatilia habari zako kwa miaka mirefu sana kuwa hauna mwanamke tena hata wa kusingiziwa inasemekana upendi wanawake ndio maana tukafika tukasikia unakuja kwenye des, uh, kwenye partner dance ibidi utuambie ni partner ama kuna kitu kingine hii ni mara ya pili sasa upo naye tunahitaji kufahamu mimi nijua kama mwana habari Esther aliwaza akisema moyoni bora ni mtoe hapa maana nisije nikaibika kama alivonika tao konje. Kennedy alimtazama Esther ambaye alionekana kuwa na wasiwasi sana kisha alisema, "Kwa mnataka kujua huyu ni nani? Ukiachana na partner, yani huyu ni kabla hajasema Esther alimwambia, "Tuondoke hapa Keni, please tuondoke basi." Keni alikataa, tena alikataa kata kata. Acha nipe jibu kwanza alafu tuondoke. Esther kaona sasa na kwenda kuibika ili bidi atake kukimbia. Sitaki kuibika hapa. Alimwacha Keni kisha akataka kuondoka zake, lakini alimshika mkono na kumzuia akisema, "Usiondoke Esther na kuomba." Kisha alimgeukia mwanahabari na kusema, 
Huyu ni mpenzi wangu, pia ni mchumba wangu. Kwa furaha kubwa, huyu ni mke wangu, tena mke wangu wa maisha. Pia ni patina wangu wa ukweli kabisa. Ninampenda kutoka ndani ya moyo wangu. Esther alivyosikia hivyo alimgeukea taratibu na kumwangalia. Kenya alimvuta na kumpa juisi ya bamia lilikuwa ni bonge la kesi. Agnes alichukia sana mpaka akavunja grasi kwa asira. Humbavu kabisa. Kenya ulikuwa unaniinjoy siku zote kama unipendi nyao mkubwa. Esther alitulia tu mtoto nyepe nyepe ana shida. Ndipo Kenya alimwachia na aliweza kujua kuwa Esther anampenda kupita maelezo. Waligeukiana na kuwauliza wana habari. Kuna swali lingine la kipuzi ambalo sijalijibu. Ukweli mkuu tumeona, tumeona makisi na mabusu. Yaani jinsi ya bamia, tunataka kujua huyo esta wako amesha uh, yani umesha mgusa ama ni kigoli. Kenya alicheka. Wow, naona maswali yameisha. Na mwisho mnaniuliza tunalalaga staili gani? Sikio mwana habari. Mkiwa wangu bado sijamgusa, ni kigoli bado. Eh mkuu, tuliona pale wakati unampa juisi ya bamia, alikuwa amefumba macho na wazi sio mtaalamu wa mambo hayo. Yaani ni kama unasema ni mchumba wako sasa mbona yani hana pete mkononi, inaonyesha wazi bado amjafikia mbali zaidi kwenye mapenzi yenu. Kenya alimpiga makofi. <laughs> Nilisha jipanga. Kuna mtu amewatuma, si ndio? Nilijua kumtafikia huko. Alikuja mlinzi akaleta kiboksi na kisha akafungua na kutoa pete. Akanyosha juu kisha alipiga magoti na kushika mkono wa Esther. Esther alibaki kuwa mtazamaji tu muda wote. Kennedy alisema, "Nakupenda Esther. Sihitaji uniache kama aliponiacha Esther wa kwanza. Jera langu la moyo nadhani limepata tabibu ambaye ni wewe. Sihitaji kabisa niongeze maumivu mengine. Kama unaamini utanipenda kweli, basi uvae pete hii." Lakini kama unajua uwezi kunipenda kabisa, basi usivae pete ukaja kunizidisha maumivu mara mbili. Ni bora unikatai ili kunipusha na maumivu makubwa ambayo yatanifanya kufa kabisa na kuomba fikiria mara mbili tu. Esther alikuwa kitoko na machozi, kitu ambacho kutegemea kabisa. Ajikuta akikubali kuvaa pete hiyo. Na Kenya kuchelewa alimvalisha haraka na kuona kama anachelewa ndipo alisimama na kumkumbatia Esther wake. Wanahabari walijiondokea zao wakapata nafasi kuketi pamoja huko muda wote Esther akitazama peti yake ili kwa ni nzuri sana Kennedy lipidi amuulize mbona utazama peti namna hiyo ujue kuvalishwa peti huko nyuma na mpenzi wako Ndiye amenivalisha peti kwa mara ya kwanza Sijui kufanywa hivi wewe ndo wa kwanza Kennedy alitapasamu kisha alisimama na kumwambia Simama twende tuka dance kipenzi changu ile Esther nampa mkono aweze kusimama kwenda kucheza ghafla alitoa alitokea mtu haraka alimshika mkono na kusema tunaweza kucheza na wewe bila shaka alimvuta pembeni na kuondoka naye katikati na kuanza kucheza naye lakini Kennedy macho yake ilikuwa kwa Esther Esther aliona wivu kweli kweli alichukia sana kisha alisimama na kuna zake chooni wakati anaelekea chooni kuna kidume alisimama na kumfuata nyuma Esther bila kujua Kennedy alishtuka Alishudia kidume akimfuata Esther kwa nyuma. Agnes sorry, naona mchumba wangu amechukia, wacha nimfuate. Agnes alijisemea moyoni. Ah, jamani, mbona mpango unakwenda kufeli? Kenya alimfuata huko kwa na aliona hapo kuna kitu sio bure. Upande wa Esther, alikuwa kabananisha ukutani, jamaa akimwambia, "Hivi kenya anaweza kuwa na wewe. Tazama vizuri, amemwacha, anaenda kucheza na mtu mwingine. Yule kufai, ni mtu wa madem na matotos." Hivi anakutumia tu kupendi. Hii ni kawaida yake kudanganya pete tu. Yote ni kwa sababu anataka umwamini. Hebu toka hapa niachie. Yaani muone kwanza mbaya tu sura yenyewe ni ya kishetani shetani. Yule jamaa alicheka na kwanza kumfosi kumkisi. Kwa kuwa na Esther alizidi kuchukia, alimzaba kofi jamaa na kuanguke pembeni. Yule jamaa alisimama na kumshika tena akisema, "Wacha nikuonyeshe kidogo ili nikuondoe ukigoli wako." Tulia basi acha fujo mrembo huko hakuna atakaye kusikia ukiwa unapiga kelele Esther aliona jamaa na nguvu kweli akatamani kutumia nguvu za chungu lakini akasikia harufu ya mtu anakuja ndipo alipiga kelele na kusema Keni 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 ndio unisaidie msaada jamani Keni alisikia kelele akiitwa alitoka mbio kweli na jamaa alikuwa pale anaendelea kunganganiza Esther na kwambia cha kelele. Mbona kitu simple? Nachomeka faster tu unaogopa nini? Wewe dem vipi? 
Unakuwa mshamba kivyo. Kenny alifika alikuta jamaa akimpapa samapaja akiwa amemchania nguo. Ametoa na mpaso mkubwa zaidi ya pale. Aliona kweli alifika mara moja alimtoa kamshika na kumbamiza ukutani. Kwa hasira kubwa alimbamiza kwa nguvu kichwani mpaka damu zikaanza kumtoka. Baada ya pale alimtupa pembeni. Kennedy alisogea mpaka alipokuwa Esther. Bo salama Esther. Bas Esther. Asha, basi usilie. Alimkumbatia Esther. Yule jamaa kwa na ndiye mkakosa akatoa kiso. Lazima ufe, uwezi kunipiga kivyo. Alikuja na kiso chake kipiga kilele lakini Kennedy hakujali. Alipofika na kutaka kumchoma Esther tumboni, mzee baba alidaka kiso kule kule kwenye makali. Alishika kwa nguvu akisema, "Kama ingekuwa huyu ana umuhimu kwenye maisha, basi ningeweza kukuachia, lakini siku zote usijaribu kufanya hivi." Kennedy kuchelewa kampa kichwa, jamaa kaanguka pembeni, kisha Kennedy alisogea na kiso. Akamchana nacho kwenye mkono ambao alikuwa akimpapasa Esther aliuchana chana na kiso kwa asira. kisha Kenya akarudi kwa Esther kimkumbatia na Esther alijitoa kwenye kumbato kisha alichana gauni lake na kufunga mkono wa Keni kulikuwa unatoka damu Keni alimtazama Esther akisema kwa nini umefanya hivi Keni alibaki anamtazama tu na kutabasamu baada ya pale wakaanza kuondoka lakini ilibidi aseme Subiri huyu jamaa sio bora atakuwa katumwa Alirudi na kumuuliza akiwa amemkaba shingoni. Niambia haraka nani amekutuma. Uh, ni bintu ya kigo ambaye uliko ukidense naye. Wakati kule wanaongea kumbe mziki ulikata, Mike kaingiliana na Mike ya Keni ambayo ilikuwa oni muda wote. Hivyo watu wote walikuwa wakisikia na Agnes alikuwa maarufu kwenye kasino hiyo. Alikuwa na pesa na kujiona mzuri. Lakini alikuwa ni mwenye dharau na maneno ya kijeri. Ni yeye kuchagua nume handsome. Ni yeye akipenda amependa tu kila tabia alikuwa nayo mpaka kibori. Kennedy alisema, "Unasema aliyekutuma ni Agnes?" Ndio. Kwa nini kakutuma? Ama ulikuwa unaenda kiboya boya boy. Samani mkuu. Nilipomuliza alisema kwamba anakupenda. Hivyo alitaka wewe uwe mbali na huyo mchumbako ili apate nafasi ya kuwa na wewe haitaji watu maskini kama sisi. Alitaka wewe umfumanie Esther akiwa na mimi ili wewe umwache na kuwa na yeye tu. Nisamee mkuu. Huyu Agnes amekulipa shingapi mpaka anataka kunibakia malaika wangu? Sema ni shingapi kakulipa? Sema haraka. Amesema atanipa saba na nusu mkuu. Kennedy alicheka. Mbona aliyokupa ni ndogo? Alafu kwa kuwa <laughs> kuna pesa kazi unaifanya mbona ni kubwa sana okay fine pesa unataka upewe ili uniulie mke wangu wacha nikulipe mara mbili yake Ken alitoa pesa akamtumia jamaa kwa asira. chukua nasema chukua pesa zozote kama itoshi na kadi zangu beba zote hatoe mapesa ukifika unayohitaji yote ile wewe chukua na ukifika pale utaniambia nikupe password yangu ya kutolea la uchukue zote mbona unashangaa chukua na kadi hiyo nenda Beba si unataka pesa chukua. Sasa mbona unalia? Jamali bakikulia kama mtoto mdogo akiomba msamaha tu, akudhamiria kufanya. Alilazimishwa na tamaa ya pesa ili mponza. Kuliko kunipa pesa zote hizi, bora unipe adhabu mkuu ili wengine waache tabia kama yangu, kutuma mambo mabaya kama yangu. Alisema hivyo kwa kitoa pesa zote na kadi akimrudishia mkononi na kuondoka, lakini Keni alimuita tena. Nasema chukua hii pesa, utafanya matibabu yako na hii utafanya mahitaji ya dawa na chakula. Kama itapungua, utafika kwa walinzi wangu. Atakupa. Asante, sije kuona upendo kama wako. Unajali kiasi hiki angekuwa mwingine polisi angekuwa tayari ameshawapiga simu angenifuata papa. Jamaa alikumbatana na Keni kisha alisema. Asante sana. Kwa oh, unaweza kwenda. Ukipona uje nikupe kazi. Hiyo ndio adhabu yako. Jamaa alishukuru sana na kuondoka. Esther alitokea kumpenda sana Ken kutokana na kuonyesha kesi gani na mjali na kumpenda. Alisikia furaha sana moyoni mwake. Alijisemea, "Huyu mwanaume ndo namtaka mimi sasa. Nami nitakuonyesha mapenzi yangu kiasi gani nampenda sana." Haya, tushuke chini sasa. Alipotazama akaona mpasu umezidi hatari, mwamba kajiongeza, akujali kama ameumia sana, alichofanya akambeba Esther wake kwa sababu mwili wake una thamani kubwa kuliko kidonda chake. Heshima yake ina thamani kubwa kuliko maumivu aliyoyasikia mkononi. 
alijikaza na kutelemka naye wakiwa wamefika polisi walifika pale na kumkamata yule jamaa ndipo Kenny alisema huyu anakosa lolote mkamateni yule pale mtoto wa kigogo peleka ndani tena loka puki nzima akajifunze alafu mtamwachia hakuna dhamana ya ndugu yote wa wala wazazi wake mpaka pale nitakapokuja mimi sawa kijana huyu wazazi wake wana pesa tena wana nguvu Kennedy alitoa kitambulisho chake alimuonyesha kwa yeye ni nani Mimi hapa ni Hakim. Pia babangu ni Hakim mstaafu wa miaka miwili nyuma. Ah, auto mweza, ni bora tukafuta kesi tu. Acha hiyo itakavyokuwa. Kama watatumia pesa sawa, ila kwangu nina ushahidi wote juu yake. Akicheza na mimi, nitamfunga miaka 30 jela. Bora akatumikia adhabu ya wiki ili biashara zake zipite kule. Kuliko kwanza kusumbuana na mtu kama huyo. Nasubiri nini? Funga pingu haraka. Agnes alianza kulia. Nisame keni na kombo sinifanyie hivyo. Tapoteza sifa yangu na umaarufu wangu. Kumbe unaogopa kupoteza followers wako eh? Tena na mashabiki zako. Poa, lazima utumikie adhabu niliyokupa. Keni, nisikilize basi na kupenda sana ndio maana nikafanye hivyo. Polisi alimkokota mpaka kwenye gari la Kalandinga, wakampakia kama mzigo na kuondoka naye. Huku watu walipiga makofi Keni na Esther walikuwa wamekaza upembeni. Keni alibidi azungumze. Msijali Tufanye amepita tu weekend yetu tuendelee kufurahia ila mimi naelekea hospitali kutibu jeraha langu nadhani kesho nitakuwa na nyie msikose kuja mfike kwa wingi sawa Kenneth alitoka na esta wake na kumpakia kwenye gari kisha Kenneth akawa anapata tabu kuendesha gari akawa anaumia mpaka esta akawa anamhurumia kwa sababu akibinya damu zinazidi kutoka nyingi Simamisha gari Keni Unasemaje Sogea niendeshe gari mimi Keni akiwaamini ili bidia muulize utaweza kuonesha gari unataka kusababisha ajali Esther alikaa na kushika mskani wa gari aliwaza akasema nilenisha nikiwa mdogo na wazazi wangu mama yangu na babangu walikuwa wakinifundisha sio itakuwaje jamani endesha nitakuelekeza Esther alianza kuendesha gari kiwa anafata maelekezo kutoka kwa mtaalamu Kennedy ndipo Esther akawaniendesha mwenyewe vizuri walifurahi sana mara wakiwa barabarani akaona wale mashitani wanaotaka kumuua yeye. Muda huo Kennedy alikuwa amelala tu kwa kuchoka zake. Esther alitoka ndani ya gari ikimebadilika na kuwa na mabawa nyuma ya mgongo wake. Aliruka juu ya gari akiwa amesimama kwa hasira, aliwauliza, "Mnataka nini kwenye maisha yangu? Mbona mimi siwafuatilie ninyi? Kwa nini mnanifuatilia hivyo?" Wale mashitani walianza kucheka, "Ukifa tutakuacha." Esther alizidi kuwatazama tu yale mashitani yakaungana na kuwa nyoka mkubwa likaanza kutema moto kuja kwa Esther Esther akamtazama kipenzi chake ambaye bado alikuwa amelala hana hata habari asijui kwamba mpenzi wake yupo kwenye hatari ya kupigana na mashetani Kama mtanifosi kwa ua mimi sitoshindwa kufanya hivyo ni bora mniache na maisha yangu Moto lizidi kuongezeka karibu na gari lao lakini Esther alitema maji kutoka mdomoni mwake na kuzima moto wote pale chini ile mashitani alishangaa wakaungana tena na kutengeneza bonge la kiumbe cha ajabu likiwa limeshika bonge la shoka mkononi. Esther alitazama juu na chini, akashusha kiumbe huyo barafu, akawa kama uzio. Awezi kufa upande wa Esther naye, kiumbe huyo alianza kuvunja barafu hizo kwa asira sana. Esther alikuwa na nguvu za ajabu, alifumba macho na kisha alivyopaa akanyanyua na gari juu. Ndani kulikuwa kuna Kenneth Huko Esther alikuwa na tabasamu. Yule kiumbe leo na gari lile likiondoka na kupita mawinguni, walibaki kutazama tu. Esther akiwa juu ya mawingu kwa kikarisha gari hilo na miguu yake, dakika chache alifika nyumbani ndipo gari katua. Esther akiwa juu ya gari, akiwa miinama akitoka haraka juu ya gari. Alitoa chini ya ardhi na kurudi kwenye umbo lake. Alianza kumkokota Keni mpaka chumbani kwake. Alimweka kitandani na kumvua viatu pamoja na koti, akamfunga vishikizo vya shati na kumwacha kifua wazi. Akawaza mvu suruali, mhm hapana, alichofanya, akamfunika shuka awezi kuondoka lakini Kennedy alimvuta na kumkumbatia. Lala papa usiondoke. Esther alishindwa kuchomoka pale kwa mzee baba. Alikamatia kiu na hicho, hakutaka hata kumwacha, la dhaisi kama atamtoroka hivi. Esther alijisokeza vizuri akiwa anafurahia mwenyewe, akambusi kwenye shavu na akajilaza kwenye kifua, akamkumbatia aswa. Upande wa pili Agnes alipiga kelele. Hebu nyoo apuzi nifungulieni itoke niende zangu. Nasema haraka mniache. 
Mapolisi ni kama walivaa foni vile, hawakumjali wala kumsikia wala kumsikiliza. Agnes alipiga kelele. Niacheni niende kwa Keni wangu. Nasema siwezi huyu mjingaista sio bure. Yupo kama jini. Atakuwa kamloga Keni wangu. Mwana zamani tulikuwa vizuri mpaka nyimbo alikuwa akiniimbia jamani, "Wai Keni." Agnes alilia mpaka usingizi ukamchukua pale chini. Akageuka chakula cha mbu. Siku hiyo alijikuta kama mtu aliyemwagiwa upopo mwili mzima. Alipata shida siku hiyo. Siku inayofuata Kennedy alikuwa kwanza kuamka. Alianza uchokozi kama kwa idaki alianza kushika lipsi za Esther akamteremka moja kwa moja mpaka kwenye shingo. Kennedy alizidi kwa mkorofi zaidi, akawajua Esther akaanza kumkisi katika shingo yake. Na alisi kama mtu anacheza na mwili wake, akafumbua macho taratibu na kumkuta mzee baba yuko juu yake, anampiga mabusi ya shingo. "We Kenny, unafanya kitu gani? Cho mbona sielewi?" Kennedy alimtazama kisha akamziba mdomo. "Unaonaje leo tukafanya kweli?" Esther alishikwa na kigumizi. "Tu tu tu, tu, tu Tufanye nini? Ujaelewa tu kipenzi changu. Nataka hivi, mimi na wewe tufanye leo. Yaani kwenye maisha yangu nadhani utakuwa kwanza, maana leo naisimizuka sana. Esther alicheka. Mbona mapema hivyo jamani? Vumilia tukifunga ndoa. Alafu uone hebu Keni kuomba sex wakati ujanioa. Unataka nikusemee kwa wazazi wako? <laughs> Sami nataka sex alafu Esther unanibania sio? Esther alianza kumsukuma. Embu ni acha zangu toka juu yangu Keni. Nishakwambia tutafanya siku yetu ya ndoa. Hivyo sitaki Keni. Toka bwana unaniumiza hapa. Keni alianza kulazimisha mambo. Esther katika kurusha miguu akampiga Keni same. Ya mzee mzima. Wewe Keni alipiga kelele aliyoroka. Uwi Esther. Amenipiga si mbaya bana. Esther alisogea na kumpa pole. Wale jamani sikufanya makusudi. Ile umeataka Keni nilikwambia niache. Umeonekana ni kweli sio mzoefu kabisa. Sikuwa na lengo la kutaka kulazimisha bali nilihitaji kujua msimamo wako uko vipi. Nilikuwa nataka nione tu maamuzi. Nilikuwa nakutega tu. Njoo usogee ukae hapa kwenye miguu yangu. Niambie unahitaji nini. Esther aliona ibu na kutazama pembeni kingata midomo yake huko akitabasamu. Kennedy alimvuta karibu yake huko akisogeza nywele zake pembeni. Niambie mtoto kigoli, uzuri kama wote. Nataka nataka kufunga ndoa nawe kwa sababu moyo wangu ndio unataka. Wakati wanazungumza vile wazazi walikuwa wakisikiliza mlangoni maongezi yao, Kenya alianza utani. Na kuoaje ujanipa? Na wewe vipi Esther? Nipe kwanza na nitakuoa. Lakini usiwe hivyo kama vijana wa kiu, niniamini na kupenda. Kingine sijui kufanya hivyo. Kwa nini usivumilie tukafunga ndoa? Kenya alisimama na kumfata kamgeuza. Sasa wewe ndiye Esther wangu nilikuwa nakutafuta siku zote. Nimependa msimamo wako. Sio wapo kama wewe ama wamezamia mitini tu kwa Wamasai huko. Esther aligeuka pembeni kisha akamwambia, "Nimekwambia mara kadhaa nipo tayari kuachana na wewe kwa sababu kufata mambo ya kiuni wakati una mambo hayo. Staki. Samani sana Esther. Sitofanye hivyo. Tena mimi kwenye maisha yangu yote wazazi wangu walishanifundisha kuheshimu maamuzi ya mtu. Hivyo kwa kuwa umesema mpaka ndoa basi, hakuna. Sito kugusa mwili wako." Esta alifurahi kumkumbatia kini wake. Kifupi wazazi walikuwa wameshafika tayari. Esther ikabidi amwambie mwanzake. Wazazi wameshafika. Umejuaje wakati upo hapa na mimi muda wote? Na uwezo kusikia harufu ya mwingine ikiwa mbali ama karibu. Hivyo wazazi wako nimejua ina parfum anayotumia. Hebu tuende tukaoge basi haraka haraka maana wazazi wangu <laughs> ni wamo kweli. Hawapeni kupita na kitu. Kenny alimbeba kipenzi na kuingia kuoga na kucheza bafuni vya kutosha. Walitoka na kuchukua nguo chapchapu wakiwa wanatoka chumbani na kufika sebleni, walikutana na zawadi kama zote. Nini iki? Mbona hakuna wazazi wangu hapa kuna mizawadi tu? Esther alianza kutazama kwa macho mengine, aliona wazazi wamejificha kwenye pazia. Ndipo Esther alimvuta Kenny na kumnangoneza kwa sauti ya chini. Wamejificha kwenye pazia hapa cha kufanya tufanye igizo la kuwaleta wenyewe. Kenny alianza kutaka kujua zawadi ni za harusi ama nini. Mm. Esther, nani katuletea zawadi? Esther, vipi? Kuna mtu umemtuma? Sina mtuma mtu aneletea zawadi mimi jamani, sijui zimetoka wapi. Nataka kunifanya mimi mjinga Esther. Hizi haziwezi kuja pasipo sababu. Niambie haraka sana. Esther alisogea akisema, "Mbona za kwako useme muona zangu tu? Keni una mwanamke mwingine uko nje. Kelele Esther, unajua ni na wivu kiasi gani kwako?" Ulihitaji gauni la harusi kama ulihitaji ungeniambia. 
Mimi pesa ninayo tena nayo ya kutosha tu mke wangu. Sawa, wacha wacha nichane tu hizi nguo. Sio na nikaleta. Mimi unanisingizia tu eti nina mwanaume mwingine wakati mimi nakupenda wewe keni. Esther alikashika gauni na kuanza kugalagala chini. Alikuwa analia. Sijui hata alitoa wapi hicho kilio. Esther, acha. Nimekwambia na, naomba uache. Gauni unalichafu acha basi. Wazazi keni walijitokeza wakasema Esther mama acha kufanya hivyo ni sisi ndio tumeleta zawadi zetu kwa ajili ya maandalizi ya harusi. Samu na mnagombana. Nini? Tayari mnataka kuwa kitu kimoja alafu mnaanza kugombana. Esther alicheka sana. <laughs> mama nimekukamata kumbe mna huruma hivi. Hili ni giza la kuatua ninyi maana keni wangu alikuwa ni mbishi. Mke wangu ni mwigizaji mzuri sana. Sijawahi kutambua. Eh Hizi ngoni za harusi jamani. Mjiandee ndio yenu lazima ifungwe haraka sherehe baadaye. Esther aliwaza. Ni kweli nitafunga ndoa na Keni lakini hataweza kupata mtoto na mimi kwa sababu nikilala naye nitampoteza Keni. Sitaki Keni afe. Lazima tutafute namna ya kumkwepa tu. Mama Keni alisema, "Esther mama, unaoza nini? Unapinga mezi kuhusu ndoa ya kesho?" Esther na Keni walisema kwa pamoja. Mama, kumbe ndoa ni kesho? Kwani vipi kuna tatizo lolote? Keni alimteza Maista ambaye hakuchangamka wala kufurahia sana. Hivyo alimuona akifikiria mambo mengi. Wazazi wa Keni waliondoka na kuwatakia wala ali salama kwa maana ndoa ni kesho, inabidi wapate muda wa kujiandaa vizuri. Esther alikuwa chumani akitaza mashila zuri la bei, alijikuta kwenye mawazo mengi sana. Keni aliingia chumbani. Mpenzi unaoza nini? Nini tatizo? Esther alijikuta akimkumbatia Keni wake huku akiwa anasema, "Keni, najua itakuwa na furaha kwako, lakini kama ukiniwa mimi sitweza kuku kukupatia unachohitaji kipenzi. Vipi sijakuelewa? Niweke wazi shida nini?" Esther alitoka kwenye kumbato na kwenda kukea kitandani. "Mimi nilipokuwa mdogo, bibi yangu alisema kwamba naweza kuolewa lakini sitakiwi kabisa kulala na mwanaume yote. Anaweza kufa hata akiwa amenisogelea tu atakufa mbele yangu." Na muona kabisa yani wanaume wengi walikufa sana hivyo nikafikia maamuzi sitaki kufanya hivyo sitaki kufanya kitu chochote kile roho yangu inanuma sana sitaweza kuzaa na wewe Keni alitabasamu kisha akamwambia usijali sasa ndo ulie acha bwana tutaishi hivyo hivyo tusiwaze sana potezea kufunga ndoa maisha mengine endelee Esther alishangaa Vipi kuhusu hisia zako Keni wewe ni mwanaume kweli utaweza Utaweza kuvumilia nipo mbele yako? Achana habari hizo. Mungu ndiye anayejua kwa mimi nitaishi ama nitakufa kifupi. Tusifikirie hayo mambo. Wewe tufikirie raha zetu za kesho. Walifurahi sana tena sana. Walipana kitandani na kurukaruka na kukimbizana. Upande Agnes bado alikuwa ikoloka hapo akilia. Alikuwa anataka kwenda kwao huko akiweka chuki moyoni ya kumchukia Keni. Alifika Roda na Maki kuja kumuona Agnes. Umona alikupata. Nadhani ukitoka hapo utaacha kuchagua wanaume. Nilisha kwambia achana na jamaa nikubalie mimi ni kuoe lakini ukaneka taa ukasema oh napenda ambao wana hela sasa niambie Zoela umezipata na kushangaa sana kwa nukunela lakini bado tu useme hivyo Mark nimejifunza mimi niko huku napata mateso nimemwambia polisi wanitoe watoe taarifa kwa wazazi wangu na mjue babangu ni mkorofi sana umefanya vizuri basi ningeenda kwenye ndoa ya Keni nitamomba kidogo rafiki anaweza kunisikiliza Ongera yake kumbe ameniweka lock up alivyo mshenzi anaoa. Sawa. Kama ningefanikiwa kukutoa hapa, ujue nina masharti yangu. Agnes alibaki anajiuliza, masharti ya nini? Mark na Roda wali kuondoka kwa Agnes akibaki na maswali, ni masharti gani ambayo anatakiwa kupewa na Mark ili aweze kumtoa? Kupandwa Kenya aliweza kufunga ndoa na Esther ili kuwa na kifahari uzuri Esther ni mtoto kigoli mtoto nyepenyepe mtoto jicho mashallah Mungu alijua kumpangilia haswa kijana Kennedy alipata sifa nyingi kutoka kwa watu wa karibu na marafiki zake ndugu pamoja na watu wote kwa kupata jiko bwana sio mchina ili kuwa ni kitu oji Esther alipata sifa kutoka kwa mawifi unaambiwa alipendeza sana mpaka wengine wakawa wanasema ukiona uzuri umezidi sana usikute ni jini Esther alifurahi sana kupata mazawadi kama yote, kulichangamka sana. Kennedy alishika Mike na kumwimbia Esther wake wimbo wa kumsifia. Akisema kwa kifundi kifupi, tangu awe na Esther aje kwenye maisha yake, ameweza kumtibu jora lake na kusahau yale yenyewe yote. Siku hiyo, 
Esther aliolewa na mzungu alikuwa akishuhudia ndoa ya Kenneth. Alijikuta akilia sana akisema, "Nisame Kenneth, najuta sana ukunilipo na kupenda Keni. Nimejua mapenzi yako yalikuwa ya kweli kwangu. Nateseka sana." Keni alimchukua mke wake na kuondoka naye wakipanda gari lao la Benz na kuondoka zao. Walifika sehemu usika kwa ajili ya kufurahia ndoa yao ilikuwa kwenye hoteli moja nzuri ya kifahari. Ajabu ni kwamba hoteli ya wazazi wa Esther alifika na kwanza kumtazama vizuri. Siku ambayo anafunga wanaifungua ile hoteli ndio siku ambayo yeye anafunga ndoa ili kwa ni furaha na uzoni. Esther alimuuliza, "Kwa nini umenileta hapa hii hoteli ambayo ulikuwa ukiitaja mara kwa mara tayari ipo kwenye mikono yako?" na nakuahidi kila alichukua mali za wazazi wako lazima zije kwenye mikono yako saa tuingie ndani walipokelewa kama mfalme na malkia vile huku Keni alishika viatu vya mke wake pamoja na shela ili kwenda buruzeka chini Esther alibeba koti la mume wake na fungo ya gari lao la Benz moja kwa moja mpaka kwenye chuma chao kila moja alitongoa zake huku Keni akijifunga taulo na huku Esther akiwa na kigauni kifupi chepesi ambacho kinaonyesha kila kitu Esther aliketi kitandani akiwa na aibu mno. Keni alisogea na kuketi pembeni yake akianza kumpapasa lakini Esther alisimama na kwenda sehemu nyingine. Na Keni alimfuata na kumkumbatia kwa nyuma lakini Esther alimkataza. Mume wangu niachie nimechoka sana. Siwezi kukuacha. Leo ni usiku wetu, ni siku yetu ya kwanza. Acha mimi nife kwa sababu ya penzi lako, nipo tayari kufa. Esther alimgeukea na kumtazama. Hapana Keni, ni bora tu tusifanye kitu wacha kwa na mawazo hayo. Alimbeba mke wake mpaka kwenye kitanda sita kwa sita. Kenya alimlaza chali na akawa pembeni yake. Alikuwa anamtazama mke wake jinsi alivyokuwa na wasiwasi sana. Esther alikuwa ametulia tu akimwangalia handsome wake huko akishusha nguo zake taratibu. Ikafika sehemu ya tumbo lake ndipo aliwaza namna ya kukwepa jambo hilo. Alichokifanya alitumia nguvu zake akaangusha jagi chini na kupasuka. Kenya alimwacha akisema, "Na, ili jagi linuniharibia mimi." Alitoka kitanani na kwanza kuokota vipande vya jagi hilo ili pasuka. Esther akapanisha gauni lake haraka. Alivuta shuka na kujifanya kalala. Keni alizoa chupa hizo na kutupa kwenye ndoo ya kuweka utakataka. Aliporudi alimkuta Esther kalala. Keni alishaelewa sana kwa mke wake hataki wala kutaka kumlazimisha na alivuta shuka akajifunika na kulala. Geuka huku mke wangu, usijali nimekuelewa. Nikumbatie tu basi walau nitaridhika. Esther aligeuka na kumwambia, "Samani mume wangu, kweli nakupenda. Nina hofu sana." Kenya alimbusu mke wake kwenye paji la uso na kumkumbatia. Kila mmoja aliweza kulala. Upande wa Agnes aliweza kutoka loka hapo akiwa anachuki sana na Kenneth. Lakini siku inayofuata Kenneth aliamka na kukuta mke wake yupo. Alianza kumtafuta mle ndani kwa kimuita. "Esther, mke wangu wapi? Mbona sikuoni?" Kenneth alinila kumtafuta sana, akawa anafikiria akatoka na kwenda jikoni akamkuta hayupo lakini alisi yupo nyuma ya mlango alichungulia alimuona hivi mke wangu hujaachaga michezo tu ya kujificha unajua nisipokuona roho yangu inapapae tena wakati mwingine inatapatapa <laughs> ulisema kinioto rudi usini leo vipi uendi kazini Kenneth alimvuta na kumshika kiuno mpaka mimi nieto tutakapokamilisha jambo letu kwanza ndipo nitaenda ama sivyo nitashinda na hapa baba akieleweke Esther alijisemea tu, "Ni siku saba bana." Najua sana, ila bado hujanipa maisha yako kifupi, maisha yangu yanategemeana na kwako. Wewe unaniokoa mimi. Usijali, nitakulinda kama ni mwili wangu na maisha yako ni sawa, lakini tevo pia naogopa. Kenya alimzima mdomo kisha akamwambia, "Usiwe na hofu, usiseme kitu." Na elewa kila kitu. Yaani najua kila kitu. Maisha Esther akawa anamkwepa Keni kila siku mpaka Keni alimpigia si mama na kumwambia Mke wangu ananikwepa sana. Amekataa tu katu kabisa kufanya hivyo. Mama Keni ilibidi amwambie kijana wake asikate tamaa. Ajaribu kumshawishi tu wala asitumie nguvu kumfosi. Wakiwa bado hapo hoteli ni siku ya sita Keni dia kuweza kugusa mwili wa mke wake. Siku hiyo Keni alisema tu kama kufa basi bora nife. Esther alikuwa akipiga kelele. Keni, Keni hapana usifanye hivyo basi Keni. Keni, Keni. Keni. Kimbia kilipiga, aliendelea kupiga makelele zaidi. Taifanya nikuchukie. Unachotaka wewe. Acha, ayo mwanzo wako za fikra zako. Acha. Acha tu. 
Eleza nikwambie. Moja nikuonyeshe mapenzi. Sau kila kitu na maneno mabaya. Kumbuka mazuri tuliyofanya mimi na wewe. Fumba machoko taratibu. Vuta hisia zako. Acha mawazo ya kufa kufa hapa. Fikiria fulaha yetu. Mume wangu, niachie basi. Umenibana sana. Nashindwa kupumua vizuri. Toka basi. Yeye wakati alivyokuwa akiparangana na mke wake aliweza kumchubua. Mke wake alitoka damu kidogo tu. Yo damu ikabaki mkononi mwake. Jamaa alitoka na kwenda kufata kimeminika. Yeni achukue maji ili aweze kumfuta. Lile toni likaingia. Akachukua maji mengine na kumpelekea mke wake. Alimwambia, "Kunywa maji, nimekupa nafasi ya kusahau yote." Esa alikunywa maji kwa kusema moyoni, "Leo mume wangu kadhamiria kweli kweli." Basi nitakalo kuwa na liwe tu. Yeye alichukua ile glasi na kuweka mbali na mazingira yao. Alifika na kusogea karibu akimuuliza. Hapo sawa. Esther kujibu, alisogea na kuonyesha kwa ipo tayari kwa yote. Mambo yalianza taratibu wakati wananila na raza, razao, wakati akimpapasa mke wake ile na vitu vya ajabu, kama kamba, cheni cheni, shanga. Akaanza mguu wa kulia, akazikata na kutupa. Akafika za mkononi akazikata na kutupa alipofika kwenye kiuno nazo akavuta kwa nguvu sana akafanikiwa kuzikata zote zili kwa saba. alitoa zote bila Esther kujua akiwa ametulia tu amefumba macho yake Kenya aliona huu ndo muda mwafaka akaweka mambo sawa kitu kilipita kwa shida sana lakini alipofanikiwa kuingia nilitokea tetemeko kubwa pale ndani na upepo wenye kuinua vitu kama kimbunga Kenya kujali chochote kwa kuwa alikuwa Asogelea zaidi hapa na pale alisikia kelele kubwa kutoka kwa Esther ambayo ilikuwa ya ajabu sana hata kenda kuweza kuelewa kitu Esther alitaka kubadilika kuwa na mabawa yake lakini alijizuia maumivu aliyopata tofauti na wengine alijikuta akilia sana kupita maelezo kutokana na Ken kuwa na huruma alimwacha na kuanza kumbembeleza mke wake alimsia aweze kumaliza ile mambo yake sawa ila ilikuwa ngumu kutokana na uchawi aliyowekewa na bibi yake tangu akiwa mdogo Kenny alijiongeza akambeba na kwenda naye bafuni akimpa huduma ya kwanza baada hapo akatoa mashuka yote machafu na kuweka sehemu usika alifuta pale chini na kutanika mashuka mengine alimtoa kwenye kiti na kumweka mke wake wale mke wangu ni taratibu tu sitoneshe sasa mume wangu jamani naumia ah Kenny naumia sana ah pole tembea pole pole basi Kenny wangu siwezi kutembea ni bebe naumia. Kenny alimnyanyua mpaka sehemu ya kitanda na kumlaza vizuri, akamfunika na shuka. Akajivuta naye kujifunika, akizidi kumbembeleza mke wake kwa kumwimbia nyimbo mpaka mwisho Esther aliweza kulala. Kenny alipata nafasi ya kumtazama vizuri mke wake, alijisifa kukosea kuoa. Alitabasamu na kumwambia, "Nakupenda mke wangu." Naye alijisogeza kupata joto la mama chanja wake. Siku inayofuata Esther aliamka na kuanza kumwacha Keni. Aweze kumbeba aende chooni maana alisi haja ndogo. Alimwamsha mpaka kaona labda Keni amechoka. Alijikaza na kwenda chooni, akaweza kurudi pia. Aliona ukimi umezidi sana, ikampa wasiwasi na hofu sana. Ikabidi aweze kumlalia kwenye kifua. Unaambiwa alishtuka na kupiga kelele. Mume wangu, jamani Keni, Keni wangu miamka basi. Amka kipenzi changu. Bado Keni, Keni. Keni pamoja na kelele zote Keni akaweza kuamka alikuwa kimya iliyo kilitanda pale ndani akimwamsha Keni wake wakati akiwa pale amekumbatia mwili wa Keni upepo ulikuja alisikia sauti ikisema nilikwambia nilikwambia Stella usije kufanya jambo lolote ona sasa umempoteza mume wako kwa sababu ya ujinga wako kwa nini ulikubali Esther alimwona bibi yake Nimefanya kwa sababu nampenda bibi ningefanyaje mimi? Kelele wewe, umekosia sana. Lazima waweze kufa huyo. Nisaidie bibi na kuomba nisaidie. Huyu ni maisha yangu baada ya wewe hapo. Bibi ya kujibu akapotea kama alivyokuja. Wewe ndio kumsaidia. Ukipoteza muda atakufa mazima. Esther alitoa chungu chake mkononi akakiweka chini. Akatamka maneno fulani kisha kile chungu kilimuonyesha lile jini ambalo lilikuwa limekaa ndani ya Kennedy. Limemchukua Keni. Aliondoka nalo, alisema, "Sina muda wa kupoteza." Esther kadumbukia kwenye chungu kikampeleka moja kwa moja kwa ule jini aliyemchukua Keni ambaye ajielewi kabisa. Esther katokea mbele yake, akatua na mabawa yake. 
Unampeleka wapi mume wangu? Huyu ni sadaka yangu na ni mali yangu. Mimi ni mume wangu, muache kabla sijaanzisha balaa langu. Simwachi utanifanya nini wewe? Esther aliruka tuwa mbili na kumkopoa Keni kisha akamweka kwenye nyuma ya mabawa yake. Alimkamata dini hilo na kumfunja kichwa chake. Alimtoa moyo, alitoa mambo machafu yote na kuondoka nao. Kisha akatokea kwenye kilichungu akarudi ndani. Akukuta mwili wa Keni hauko pale. Alinywa macho na kutazama sehemu alipo. Upande wa pili mama Keni alikuwa analia. Jamani Keni kijana wangu, amka, huyo mke wako amekua wewe. Hapana useme hivyo mke wangu, ni mipango ya Mungu tu. Kelele yule mwanamke alidhamiria kumua kijana wangu, amekataa kumpa. Ona sasa aliyomkuta. Nora alitoa sehemu usika. Hakuna aliyekuwa anamuona. Nafsi karudi kwenye mwili wake na ule moyo wenye nguvu akamwekea pia. Utakusaidia siku zote. Alipotea akajifanya akija akisema, "Keni, Keni amka basi." Mama Keni alimshika mkono na kumburuza kumtoa nje. "Toka, toka nje sitaki kukuona muuaji mkubwa." Mama Keni alizidi kumvuta na kumtoa nje. Wakati mama Keni akimburuza nje, ghafla mkono wa Esther ulishikwa. Esther alipogeuka, hakuamini alitoa mkono ulikuwa ni mkono wa Keni. Mama Keni alifurahi kwa kilichotokea. Nini kimetokea hapa? Keni aliamka na kusema, "Vipi mke wangu tumefika hapa? Hanemoni yetu. Mbona tujamaliza?" Keni alimshika mke wake na kuanza kukimbia naye lakini Esther aligoma kukimbia. Keni siwezi kukimbia na umia sana. Walitembea na kuingia ndani ku hotelini Esther kio bado aamini kama ni kweli. Maisha aliendelea kama kawaida. Keni siku hiyo akiwa anatoka kazini kwake, alirudi nyumbani. Keni anapenda mziki sana. Aliona barabara ikigawa na kutengenezwa bonge la shimo kubwa ili gari liweze kutumbukia. Keni alianza kuomba msaada sana, akiomba asaidiwe. Ile gari lake likao linaelekea huko huko kwenye shimo, tena likiwa spidi kali. Hakujulikana nani alikuwa anaongeza spidi. Keni alizidi kuomba msaada akijaribu kufungua mlango wa gari. Alipiga piga lakini pia alipojaribu kuvunja kio cha gari haikuwezekana. Keni aliona ndo mwisho wake, akaona asali sala yake ya mwisho. Ghafla kishindo kikubwa kikatokea mbele ya gari yake. Keni aliogopa sana kuona mtu ana mabawa na mwenye nywele ndefu kupita kiasi. Alitamani kumuona sura yake. Esther alimgeukia na kuacha tabasamu lake kisha akaruka juu na gari ya Keni na kupana lo juu. Na Keni aliona kama ndoto, kumbe ni kweli. Walivyombe wajabu waliokuwa barabarani walikasirika na kupiga kelele sana kwa na mpango wao umefeli tena kwa mara nyingine. Keni alizidi kushangaa sana tangu azaliwe hakuwahi kuona binadamu mwenye mabawa. Sekunde kadhaa kupita tayari gari lilitoa mlangoni na kumfanya Keni kuwa na maswali mengi sana huku akijisemea. Jamani mbona kama ista wangu nilimwacha nyumbani kwangu? Keni alitoka ndani ya gari akitamani kumuuliza na kweli alimwona akiwa juu ya gari lake amesimama. Nipo Keni alimuuliza, "Kwa niwe ni nani?" Esther alibaki kumtazama tu akimwacha tabasamu. Ulipopita upepo, akageuka na kupotea hapo hapo. Keni alibaki kuita tu, "Malaika mwenye mabawa, we malaika rudi uniambie we nani?" Keni alitoka mbio mpaka ndani ili kuanza kumtafuta mke wake ndani. Akianza sehemu za karibu kumpata, alipofika chumbani bila hodi, alimkuta mke wake ikiwa amejifunga kanga ambayo inafanana ye mwenyewe kutazama pembeni. Samani mke wangu kuingia bila hodi. Usijali, geuka. Umepatwa na nini? Leo mbona umekuwa na haraka sana? Kenedi alimtazama mke wake alizidi kushangaa sana lile tabasamu ambalo alipewa na yule malaika mwenye mabawa. Ndio alikuwa analiona tabasamu hilo kwa mke wake. Esther alishajua mume anafikiria nini. Alisogea na akamshika tai na kumvuta moja kwa moja, akamsukumizia kitanani mpaka Kenedi alibaki kushikwa na kigugumizi tu. Esther mke wangu, ni unataka tena? Woni nilivochoka. Esther alimpandia kwa juu na kumkalia. Kimya. Watatusikia nje bwana. Kenedi alijaribu kumzuia lakini alishachelewa. Esther alimkisi mdomoni na huku alijikuta alisahau kila kitu alichokiona na matukio yaliyopita. Vipi mume wangu? Unajisikiaje hapo? Kenedi alipaki kushangaa tu kumbukumbu zote zimepotea ghafla. Ipo Esther alimfungua vishikizo vya shati na Ekeni akutaka kuwafala ili mke wake amwache tu ampite. Hapana, akachanganya mkia na kubeba mzigo wake. 
Esther aliweza kufurahi kwa sababu alitumia njia hiyo kuweza kumvuta kumbukumbu asiweze kujua ni nani. Wakiwa wanaendelea na raha zao pale kwenye seta kwa sita bila wao kujua, alitokea bonge la joka likiwa limetoa meno nje. Likiwa lina hasira sana na Esther. Esther alisikia rufu ya joka, tena joka mtu. Alianza kumwambia Keni mme wake. Mume wangu, namuone chini mara moja. Kutokana na Keni kuna ujua na show alibaki kumjibu tu. Ah, kiwangu umeanza kunibania tena. Esther alizidi kumsi na kumsi lakini baba la baba sio kwake ilikuwa imezidi kunoga. Alijua mke wake yupo kwenye miguno. Kumbe mwenzake amejua tayari kuna hatari. Nilijoka likataka kutumia chance hiyo kuweza kufanya maangamizi. Likachama mdomo wake na kuweza kutoa moto kwenda kwa Kenneth. Esther aliona moto huo unakuja kwa Kenneth alichofanya akamgeuza Kenneth chini ya kawa juu. Ule moto ukampata yeye. Nilijoka likatokea sana likapanisha hasira zake likisema Uto niweza. Stella lazima ufe na wimo wako. Kwani umekuja usiku tuna starehe zetu. Kenny alikuwa hana habari kabisa. Yeye wala hakutambua kinachoendelea. Joka lilizidi kumsemesha. Waliendelea kufanya mabishano, tena ilikuwa makubwa. Joka hilo likawa mara mbili, likawa linacheka kwa dharau sana. Esther alishikwa na hasira sana, akatazama juu, akavunja taa zote paka wagiza mle ndani. Mkiwa wangu mbona tazi mepasuka zenyewe? Usijali tulale bana. Sina usingizi tuendelee au umechoka mke wangu. Esther kujibu. Akasogea kambusu kwa mara nyingine tena. Safari hii Kennedy alisikia usingizi mzito. Akasogea pembeni na kujilaza. Mke wangu. Mimi na lala zangu. Esther akamfunika mume wake na kutoka kitandani na kumwachia uzio wa moto. Esther alimuuliza yule joka Sijai kukaa nikafurahia ndoa yangu. Si kwa nini mnakuwa mna roza ajabu hivyo? Nimeshasema, sitaki ufalme wenu ila chungu cha bibi siwezi kukitoa. Pumbavu wewe leta chungu hicho. Tutakitumia kwenye mambo yetu. Esther alijigawa mara saba kwa kiwa na mcheka joka hilo ambalo lilikuwa limeshangaa sana. Unatumia nguvu za aina gani wewe mtoto? Natumia chungu cha bibi yangu. Alitamka maneno fulani ambayo atanyoka kuweza kuyaelewa. Alibaki kakuda macho tu. Ndipo akanyosha mkono wake kwenye kile chungu kikaonekana kipo kwenye mikono yake. Nje uchukue chungu hiki hapa. Lile joka likatabasamu likapigia hatua moja na ya pili. Esther alimkamata shingo joka hilo. Akamngata katika shingo yake, alafu akamwachia joka hilo. Lile joka likaanza kupiga kelele likiomba msamaa, lakini Esther hakujali, akachukua chungu chake na kuhifadhi kwenye mkono wake na kupotea mazima. Joka hilo likazidi kuomba msamaa lakini Esther alimwambia tu, "Kufa." Yaani ni hivi. Kufa tu kwa sababu umesha na siri yangu ambayo nimeificha. Nikikwacha utaenda kusema ukweli chungu cha bibi kinakaa wapi? Mwisho joka hilo likapasuka pasuka na kufa. Kisha Esther alikula nyama za nyoka. Sijapata msosi mtamu kama huu. Alimaliza yote kabaki masalia tu yakapotea kichawi. Esther alipotea mle ndani akatokea hospitali moja kubwa. Akiwa kwenye chumba cha maiti alionekana kutafuta kitu fulani hivi. Mara kaingia dokta wa kiume. Esther akajificha pembeni ya boksi. Ile dokta alivuta maiti ya Mwarabu. Kisha alionekana amekufa jana. Dokta huyu bila aibu wala kinya chochote alianza kufungua zipi yake na kuanza kumuingilia maiti yule. Ili kwa nia kike. Alimfanyia Esther kuchukia jambo hilo, yani mtu amekufa, alafu unamuingilia. Dokta alifurahi sana. Wasiana wazuri kama wewe, unakufaje? Unatotaji wanaume jamani. Esther akaingia kwenye maiti ya kwa Mwarabu. Dokta alizidi kusema Natamani ungekuwa unakata maono hivi au unasikia sauti yako Mwarabu kama wewe mrembo umeondoka mapema. Usijali kuna nafasi nyingine ya maisha. Unakula jera hapo vipi doktor? Doktor alitoa macho yake. Hi, hi nini? Maiti inaongea toka lini? Kwa miaka mingi nimefanya kazi huko lakini sijawahi kuona kitu kama hichi. Alishangaa maiti ikimkatia maono na kuachia miguu na watari. Doktor aliyokupa sana lakini kila kijaribu kuchomoa ile nani yake ili kwa haitoki. Aliona inabano haswa mpaka akawa na hisi maumivu hatari. Alianza kupiga makelele sana. Wewe Mwarabu ni ache zangu na ni bana. Mzee wangu mwache basi. Daktari alisukumwa mbali na kudondoka chini. Alizidi kushangaa tu maiti inaongea na kutembea na kumfanya azidi kurudi nyuma. Daktar ilibidi aombe msamaa. Ile maiti kasogea na kufuata jinsi alipo daktar. Akashika na kungoa kwa nguvu kilichosikika hapo ni kelele ya kufa mtu na ye dokta alikufa hapo kwa kiwa ametoa macho 
ndipo Elmaite karudi kwenye sehemu husika na kujilaza huku kishika mkononi ndani ya daktari. Esther akatoka kwenye maiti ya Mwarabu akapotea mwili ndani. Alitokea upande wa pili akakutana na Nesi ambaye alikuwa amelala tu katulia alimpita. Esther alitoka nje aliona mtu akiwa anaendesha gari akiwa amelewa. Akataka kumgonga mzee ambaye anavuka barabara. Alifanya kama hatua mbele za yule mzee na kugandisha gari. Yule mzee alishangaa kuona mbona gari imeganda. Alivuka na kushukuru sana. Lile gari likaganduka mpaka mwenye gari pombe ilikata ghafla. Hivi mimi maki ni ndoto au kweli? Akatoka nje gari na kuanza kukagua gari yake lakini lilikuwa hali na tatizo lolote. Maki akiingia kwenye gari yake akasikia sauti nyuma ya gari ikisema Ulikuwa unanitafuta? Maki alipiga breki. Agnes, ni wewe umekuja? Esther alijibu akiwa amevaa sura ya Agnes. Unaonekana unanifikiria sana maki tatizo nini? Toka nyuma njoo huko mbele. Esther alitoka nyuma na kuketi siti ya mbele huko bwana Mark akimwambia Nakupenda Agnes. Hivi kwa nini unataka kunipa nafasi mpaka unapaka na kunywa pombe kwa ajili yako? Yeye ni sielewi kabisa. Mark alishangaa kuziba mdomo na busu moja matata. Usijali, ukweli ni kwamba nakupenda sana ila moyo wangu upo kwa keni. Nitafanyiza siju hiyo Esther kampa kitu gani jamani? Kwa nini usimwache na maisha yake moja kwa moja? Alafu upendo ukaja ukaniamishia kwangu. Uone kama utajuta kuwa na mimi. Esther alikuwa na mapozi huku Mark akimsifia. Wewe ni mrembo sana, umebadilika sana. Esther alishuka nyumbani kwa kina Agnes kwenye geti. Naye Mark aliondoka na tabasamu kama lote akiwaza namna akifunga ndoa na kupata watoto kumi, alijikuta akicheka mwenyewe na mawazo yake kuyawekeza kwa Agnes wake. Esther alisema pande zote kisha akazama ardhini na kutokea ndani akiwa na furaha kumuona mume wake amelala mwenyewe. Akabadilika na kuvaa kanga yake na kupana kitandani na kujilaza kifuani kwa mume wake. Agnes akiwa na picha ya Keni usiku, alikuwa amekumbatia kilia sana. Sawa, umeamua kuniumiza moyo wangu. Kwa sasa sina budi kukubaliana na yote. Aliamka akiwa na hasira kikumbuka alivyowekwa lock up. Akachana picha ya Keni na kupasua picha zote za Keni. Alikusanya vitu vyote vya Keni akatoka navyo usiku ule. Leo nafuta maisha yangu na wewe. Na sawa kila kitu kuhusu wewe sijali tena. Alioka chini na kumwaga mafuta yake kisha akachoma moto. Agnes akapiga kelele. Sikupendi Keni, nakushukia. Alipiga magoti na kuanza kulia sana kijisemea. Imefika mwisho kuteseka mimi. Nataka kuishi kwa amani siku zote. Kesho yake Keni aliamka na kuketi kitandani kijaribu kuvuta kumbukumbu imekuwaje mpaka kuwa vile kulala. Esther alifika Ume wangu, nadhani leo wazazi wanaweza kuja. Unaenda kaoge kisha upate chai na kuweka vitu hapo vizuri. Natakiwa uondoe uchovu. Sawa. Kenny aliamka na kumsogelea ukwesta kirudi nyuma akimuuliza. Vipi? Mmejiona uko chini kwanza? Ah, wana mke wangu. Usijali hata kama nikiwa sina nguo. Hayo tu ni ya kwako. Esther alitazama pembeni na kuanza kucheka. Alimwoni aibu, alimsogelea na kumwambia, "Hm, na Keni, kime kime sinini." Alimsogelea vizuri na kumweli kumshika sehemu sika. Mbona zimekuwa nyingi? Huwezi kusema imesimama. Acha kunigusa kwenye nani yangu tanchafua. Kenny alimbana mke wake kisha akamwambia, "Jana ulinipiga busu tu nikalala. Ile busu lako lilikuwa la usingizi au?" Esther alishtuka ila akazuga tu, akamsukumiza kijidai kuondoka. Wao walisema wana usingizi nikakubusu kabla hata hujalala. Kenny alimshika tena na kumvuta. Safari ya kamkamata kiuno mke wake, akataka kumkimbia. "Nini Kenny jamani, niache ninakaza kufanya mimi?" Unanifanya nishikwe na hamu huko. Unavizidi kunigusa gusa. Yeye alikuwa mkorofi, alimfanya kusudi tu. Tena tukaoge basi. Naona uvivu peke yangu. Muone baba mzima eti naona uvivu. Nipishe, nenda kaoge basi. Kama ni mke wangu, mimi lazima uoge na mimi. Esther alimtazama usoni na kumuuliza. Vipi? Nioge na wewe? Hebu niacheke uno changu. Nenda kaoge kwanza. Kenya alimwachia kisha akambeba kaingia naye bafuni moja kwa moja akafunga mlango wa bafu. 
Jamani Keni, ndogaje na nguo hizi jamani? Nifungulie mlango. Keni akafungua maji kisha akawasha mziki wa taratibu. Alimvuta Esther mpaka mwenye alidata na kutulia tu. Keni alizidi kumvuruga Esther mpaka Esther akawa anajisahau. Mambo ya kwa mambo kilichosikika hapo ni miguno tu ya taratibu. Mziki ulizidi kuwa paraa pia. Hatimaye Keni alitoka na mke wake huku Esther akizidi kudeka. Kila mmoja alimpenda mzake kupita maelezo. Keni na Esther walifika sebleni kwenye meza na kupata chai. Ukutani ukiendelea kwa mkubwa. Mke wangu nahitaji kuitwa baba kwa sasa, sio kwa upande wako. Mm, yamani mume wangu, nataka ni zaya haraka ili unichoke mapema. Mke wangu na kuchokaji wakati nilivyokuwa nikikuta kigoli, mi ni ridhika ukiwa kama bibi yangu, toa mama mama yangu. Sawa, ila kukupenda nitazidisha na heshima lazima iwe pale pale kama mke wangu tu. <laughs> yamani, Keni, utaniwa bure. Nataka tuwe na watoto kama waziwa zamani hivi. Angalau kumi ya maishirini, unasemaji mke wangu. He, apana. Esther alicheka mbaka kapaliwa. Aa, unongeza na mwumi wangu mbuku ilabasi. Kene alipokuja kutazama kwenye sana ilishanga mki wake, hame maliza sausage. Haka wana isiwe kesi, alichofanya. Haka sogea na kungata ili opo mdomoni mwake. Esther alibake kumtazama keni, walizidi kuangalia na sana. Kila mwaji isia zili kwa zimempele kambali. Wazazwa keni pamuji na Agnes na Mark. Walifika, walikuta kwa posta ili hiyo, mana muda wote, wamegunga mlangu wa kaona kimia. Wazazi wa kenu alifurai sana uku Agnes ya kitaza mwapembeni. Asije kuona uivu, uku maki alitazama, alimtamani sana, au yei na Agnes. Na emacho ya kamuelikiza Agnes ya kimtazama kukumbu kumbu zake ziki mkumbu kajiana, ili mfanya zidi kutabasamu zaidi. Agnes ya lipokuja kutazama, aga kutanisha macho na maki ambayi muda wote, alikuwa na mchekea tu. Agnes akakopesha na kuangalia pembeni kabisa kila aliporudisha jicho kwa Mark akakuta baba la baba na muangalia. Esther alimsukumiza akagundua kuna watu wanatazama. Vipi mke wangu tatizo nini? Esther alimuonyesha kwa ishara ya macho na Ikeni akaelewa. Kugeuka akaanza kujichekesha kama vile amna kitu. Esther alishokaribisha vizuri kwa kitabasamu walichangamka sana. Naona mwali wangu bado upo mrembo zaidi. Niambie Keni, unampa nini mpaka Mwali wangu nazidi kuwa mrembo. <laughs> Mama, amna ni upendo tu anaonipa kuna kingine. Keni alifurahi sana na mama yake. Eh Keni, na wewe lini unaniletea mjukuu wangu? Keni alibaki kujinyata kwa kimtupia jicho mke wake. Umuona mama anachokisema sasa. Baba Keni aliziona ishara, alimjibu tu mke wake. Mama Keni, mbona mapema wacha kwanza wali raa? Wakiona muda umefika mwafa kwa kupata mtoto, bazo watatuletia mjuku wetu kwa sasa wache wajipange bwana. Mama Keni alimkata jicho mume wake. Ee, wewe kama mbali na mziki ambao huujui kucheza. Ukifosi uta, utajigawa gawa bure, nimesema na Keni, wewe ndo Keni, au wewe ni mke wa Keni kama ni Esther. Basi mke wangu, sitoingilie tena, nimeshona mdomo wangu. Mama Keni alimgeukia Esther na kumwambia, "Kula ni raha zenu mjipange." na mjipange mwezavyo hapa nikija nataka mjuku wangu nahitaji mniletea haraka sawa mama nataka chini na mume wangu tutapanga swala hilo ni jambo zuri na baraka kwa familia yetu mama kenya alimuita mwali wake ili wakae pembeni esther alisogea na kukumbatiwa na mama mkoe wake mama tangu mpate esther umenisahau kabisa ni kama vile unijui unataka kudeka wakati muda wako umeisha Furai ilizidi kuwa kubwa sana. Agnes akiwa jikoni na Esther alipiga story mbili tatu. Agnes alisema akiwa mwenye uzuni nyingi sana. Esther, niambeni vipi nitaweza kumsahau Keni? Nimefanya kila kitu lakini nashindwa kabisa. Esther alichukua maji kisha akasema maneno fulani ndani ya moyo wake. Akampatia akamwambia, "Kunywa maji haya. Utafuta kumbukumbu za Keni." Agnes alikunywa alishangaa mwili wake umekuwa tofauti. Uzuni iliondoka. Nimekuaje Esther mimi? Esther alicheka na kumwambia, "Hakuna kitu bana, hiyo unatakiwa kumpenda mtu unayempenda, ukikosea unateseka mpaka unakufa." Agnes alimuuliza, "Nimpenda wakati nipo mwenyewe tu?" Esther alitabasamu, "Yupo anekupenda, ila ukumpa nafasi wala mara moja." Agnes alijiuliza, "Atakuwa nani huyo anayenipenda au amani?" Mara mwisho nilikutana naye Facebook. Akasema ananipenda ila nikamkaushia tu au nani sasa Esther niambie yupi ananipenda 
Esther alitabasamu na kumwambia, "Yupo karibu na wewe muda wote na mara nyingi anasema nakupenda." Agnes alipaki kushangana kujiuliza zaidi na ni huyu ambaye anakuwa karibu naye. Esther aliondoka zake kwa Agnes, akibaki jikoni akiendelea shughuli zake za jikoni. Muda uliweza kumalizika, wakamaliza kazi zote. Agnes alivuta kitabu kizuri cha love story alikipenda sana, tena sana. Jina la kitabu ni Bodin Love. Alianza kusoma akiacheta basamu lake. Mark alifika na kukuta mlembo wake akiwa busy kwenye kitabu. Ah, uh, naona unatabasamu, matabasamu kama yote. Lipe basi na mimi nisome. Wewe sio msomaji bana. Usinikate mudi. Mark alimsogelea kisha kampo kwenye kitabu chake ndipo akamwambia, "Nataka kuona unacheka nini." Agnes alifuata na kuanza kumparangana naye. Nipe nipe Mark kitabu changu bado usijamaliza kusoma. Nipe please nakuomba kitabu changu. Wakiwa naendelea kunyang'anyana, Agnes alijikuta na msogelea maki karibu zaidi. Na Mark alipona hii ndo chance alifanya. Akavuta karibu yake Agnes. Mark, nataka kufanya nini? Niache basi. Tulia mrembo. Tatizo nini? Tulia basi. Mark alimpiga busu la mahaba moja mpaka Agnes aliona kama ipo dunia nyingine. Kelele zote zile kuisha akatulia kama sio yeye. Esther aliporudi, akakuta Agnes na Mark wakiwa kwenye pozi la mabusu. Alitoka mbio na kwenda kumuita Keni, walifika. Jamani mmependezana, vuta picha wakifunga ndoa inakuwaje. Wao, Esther pamoja na Keni walisipa zao na kuwaacha. Mark aliporizika akamwacha Agnes kwa kimwambia, "Nakupenda sana." Agnes alikuwa amedata ghafla, alimtazama Mark usoni ambaye alikuwa akimwambia nakupenda. Agnes alishika kitabu chake na kutoka sehemu ile akiwa na tabasamu kweli kweli. Utanielewa watu nilichokwambia. Mama ilikuwa mengi sana walifanya party ili kwa ni birthday ya Keni. Hivyo alisherekea kifamilia tu. Wazazi wa Keni wakaweza kuondoka ili kuapa nafasi vijana ili waweze kufanya mambo yao. Keni alimshika mkono mke wake na kumwambia, "Jamani, mimi na malaika wangu tunaenda kupumzika jamani. Si mnajua tena wazazi wanataka mjuku. Kwa hiyo tunaenda kujijenga." Walienda chumani kwa kusebleni akibaki Mark na Agnes. Keni, ndio nini sasa mapema hivi jamani? Tulia basi, hebu acha kuchukia. Nimefanya kusudi ili kuapa nafasi ya kuweza kuelewana. Si unajua rafiki yangu Mark anavyompenda. Tunataka achike. Esther alimvuta mume wake kitandani na kumfunika shuka. I say, nilikwambia mke wangu mimi nataka kuitwa baba. Nadhani umesikia kutoka kwa mama. Esther alimziba mdomo na kumwambia, "Shh. Funga ndomo lako tulale bana. Kifika wakati nitakuletea watoto wengi." Keni dakika zikupita usingizi ukamchukua. Na Esther alitoka kitandani fast akafika sembleni, akakuta watu wapo wanatazama TV. Agnes alikuwa akifanya kumuibia Mark. Na Mark alikuwa anamwangalia vizuri tu, walikuwa wanatazamana. Agnes alivurugwa na busu la Mark likamfanya awe anajishikashika midomo kila sekunde. Alilikumbuka lilikuwa babu kubwa. Esther alichofanya akaingia kwenye mwili wa Agnes. Agnes alisimama na kumfuata Mark na kuketi naye karibu. Ah, muda ule ulikuwa unasemaje Mark? Mark aligeuka na kutanisha macho yake na Agnes. Walitazamana kwa dakika. Kisha Mark alimshika mikono akamwambia, "Agnes, nakupenda. Nipe nafasi kwenye moyo wako." Safari ya Agnes akanguta Mark na kumpiga busu la utundu na kufanya hisia zao kuwa mbali sana. Mark akatupa shati pembeni. Twende baby chumbani. Mark alisimama kambi Agnes wake wakaondoka naye chumbani. Sasa ukawa ni mwendo wa kutupa nguo tu, mambo yaliponoga sana mpaka watu wakapitia na usingizi. Esther akatoka kwenye mwili wa Agnes na kupotea na kurudi kwa keni wake. Siku iliyofuata Agnes aliweza kuamka akiwa amechoka sana. Alijikuta yuko vile, alijiuliza imekwaje mpaka amelala na Mark. Mark alona mtu anataka kutoka kitandani, alichofanya akamvuta na kwa juu yake akimuuliza, "Unaendeleaje?" Agnes alimtazama kuchozi likimtoka na kudondokea kwenye paji la uso wa Mark. Agnes ilibidi amwambie, "Mark, Mark, Mark sitaki kuamini kama umeweza kunitoa usiana wangu. Sitaki kuamini kama wewe umelala na mimi." Mark alitaka kusema lakini Agnes akamwa ina busu la mdomoni na kumfanya Mark mzuka kwanza upya kabisa, huku akivuta shuka na kujifunika. Kilichoendelea hapo, hata mimi mwenye sijui kwa maana sikuepo. <laughs> Esther na Ken walikuwa wakisikilizia mlangoni tunakusema mpaka sasa hivi hawajaweza kuamka inaelekea saa Keni alimshika mke wake na kumwambia, "Mke wangu, na mimi nataka mwili wangu kae vizuri maana ninamzuka." Esther alipomtazama akaona mnara unasoma hatari, alichofanya akamsukuma na kuanza kukimbia. Ukawa ni mchezo kukimbizana huko na kule. 
Yeye alipokuja kumtazama akambeba begani. Alimpeleka mpaka chimani kwesta akiwa anampigia ile yeye kumwachia. Kenya akamtoa kitandani huko akifungua zip yake. Esther ilibidi tuamzuie. Kenya mila ustaki bwana. Kenya alimvuta miguu Esther ilibidi amzuie tu. Ona kule mdudu. Kenya aligeuka na kutazama kuona kitu ili anarudisha macho. Akashangaa kushika mto. Akaanza kupepesa macho yake na kujiuliza, "Mke wangu uko wapi?" Esther alikuwa ameshajigeuza, amerukia ukutani, alibaki kumtazama tu Kenya anapomtafuta kwa hamu na mizoka yote. Esther alitoka kwenye ukuta na kuwa nyuma ya Keni. "Niko hapa." Kenya alishtuka, "Ah, mdoto na kutafuta ulikuwa wapi?" "Nilikuwa papa, walikuwa umevua shati mume wangu." Kulengomeni siku hiyo walikuwa wakitoa sadaka za watu kupata nguvu ya kuweza kumkamata Esther ambaye anawasumbua kwa muda mrefu. Simba damu alikuwa anacheka. Endapo siku ya leo Esther alikutana na mume wake kimwili nguvu zake zinakwenda kupungua. Hivyo usiku wa leo utakapoingia tutamkamata kiraisi sana. Itakuwa ni siku ya kifo chake na chungu kitakuwa mikononi mwangu. Utawala utakuwa ni wa peke yangu. Esther kwa nakena alijitahidi kumkwepa Kenny ilishindikana. Mwanaume ni mwanaume tu akishaamua basi kaamua. Hivyo ilibidi ampe haki yake ya mume wake huku akijua kabisa anaenda kuingia kwenye matatizo makubwa. Baadaye kiza alikaweza kuingia. Siku hiyo Esther alikuwa akiogopa sana kwa kuwa anajua kinachotokea. Kenny alimtoa mtumke wake na kwenda matembezi. Agnes na Mark waliweza kuwa wapenzi rasmi. Hivyo Agnes kwa kuwa ni mtoto wa kigogo, alimfuata baba yake na kumwelezea hisia zake kuhusu Mark. Unasemaje? Makiupi. Agnes alipiga magoti kwa baba yake na kumwambia, "Maki yule ambaye anasimamia kampuni yako mpya. <laughs> Sisi tuna shida wala kipingamizi kwa kuwa ni kijana ambaye tumeishi naye kwa muda mrefu tu hapa. Kwa hiyo imepita." "Hapana, mke wangu hapana, siwezi kuruhusu binti yangu na kijana ambaye maisha yake ni ya chini. Nilishamtafutia mwanaume mwenye uwezo wake, mcheza basket. Hivyo ndio atamuoa huyo sio yule." "Baba, mimi Kelvin najua niliwahi kuwa naye lakini sikupenda zile zilikuwa ni hasira tu kutokana na Kenny ali, aliniacha hivyo nikawa naye kwa ajili ya kumsahau Kenny simpendi huyo Kelvin Baba Agnes alisimama na kumwambia nadhani kesho anaweza kuwasili hapa Tanzania anakuja kwa ajili yako lakini baba simpe kelele wewe ndio imeshapita Agnes unataka kuombaomba nini Kumbe mume wangu ndio ulikuwa unamfundisha binti yangu tabia mbaya Kumbuka naye pia ana moyo. Sasa binti yangu amekuwa mzuri anataka awe na mtu wake. Baba Agnes alitazama kisha aliweza kuishia zake. Agnes alitoka mbio na kuondoka zake kwa maki wake wakati usiku ulikuwa umeingia tayari. Ukuesta aliona hali ya hewa kuwa mbaya sana. Mume wangu tukimbie kuna vyumba vinakuja, tuondoke haraka. Sawa tuingie kwenye gari. Lakini Esther uh, ukiingia tunaweza amna mume wangu tukiingia tutakufa tukimbie tu kweli dakika zile wakashuka pale pale na kuwazunguka wote wawili Esther aliogopa na kujibadilisha mbele ya mume wake walikamata wote wawili kisha walifikishwa ngomeni simba damu alifurahi kisha akasema Stella umekuja leo karibu karibu kwenye ngome ya simba damu Kenya alikuwa akiona viumbe vya kutisha sana aliogopa aliona kifo chake kinakuja mwacheni mume wangu aende zake Stella, leo lazima uweze kushuhudia kila kitu. Na yeye lazima ashuhudie uhalisia wako wa kweli. Kwa wewe sio Esther, ni Stella chungu cha bibi. Wewe jitu la ajabu, najua mke wangu ana Stella ila amebadilisha kwa sasa anaitwa Esther. Simba damu alimkaba kichawi Kenny mpaka Esther alikuwa akipiga kelele. Muache, muache mume wangu tafadhali sana. Simba damu akaona hii ndio njia kumkomesha Esther. Hivyo akawa anamtesa Kenny. Esther alichukia sana, alimuuliza kwa hasira. "Sema unataka nini Simba?" Ah, <laughs> uh, alitoa kicheko mpaka miti kawa inapukutika na majani yananguka chini. "Nipe chungu cha bibi haraka, kisha uchukue kisu hicho hapo, ujikate shingo we mwenyewe." Esther alibaki kulia tu, hasira zilizidi kupanda maradufu. Simba damu alikuwa akimtia hasira vizuri Esther ili aweze kubadilika mbele ya mume wake ili Kennedy aweze kumkataa lakini Esther alijaribu kujizuia hasira zake lakini mwisho aliweza kupotea ghafla kaonekani kabisa Simba damu umenikosea mna sasa lazima adhabu uweze kuipata haraka Simba damu alisukumwa chini kutoka kwenye kiti chake ndio Esther aliweza kuonekana mbele kila mtu Kennedy 
alishangaa akuweza kushtuka ndo kwanza alibaki kumshangaa tu hivi we ni mke wangu Esther Esther alisimama kwenye kiti hicho akapiga kelele kubwa ya ajabu ile umiza kila mtu masikio yake hata walioziba masikio pia kelele ilizidi maradufu Kennedy aliona watu akiziba masikio kasoro yeye kisha aliona kamba zikiwa zinakatika alimwona Esther akipotea alimtokea nyuma yake kimbia keni kimbia uwezavyo Kennedy alimshika mkono mke wake siwezi kukuacha bora tufe wote tu siwezi mimi alipotea na kutokea kwa simba damu na kuleta mti akamdondoshia simba damu alipiga kelele kwa maumivu makubwa Esther aliweza kurudi kawaida yake akamshika mkono na kuanza kukimbia huku simba akitoa amri wakimbizwa na kuletwa pale usiku alianza kukimbia waliingia kwenye msitu wa kafara tu ili kuonanuka damu za watu Esther alikomotoka kukimbia yani nenda tu usijali kunitia nguvu yani mguu wangu hauna tena nguvu kwa hiyo lazima nife Esther alijibadilisha na kumkumbatia mume wake fumba macho kama unaogopa kuniangalia Kenny alibaki macho akimtazama tu aliweza kupaa juu kabisa wasiweze kugusa jani msitu huo Simba damu alichukia sana Mtaweza kuwaleta hapa haraka yani msiniambie wamewakimbia nyie mlivyo wengi vile mnashindwaje na wale watu wawili Esther walitua sehemu ambayo sio kawaida ili kuwa na mikufu mingi sana ni utawala wa kifalme huko nyumba hiyo ipo chini ya ardhi watu walianza kushangilia Malkia 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 wetu Watu walimzunguka sana kisha Kenny alichukua na kupelekwa chumbani. Alibadilishwa nguo Kenny na kuletwa kuketi na esta wake alichavuka mikufu ya hatari. Kenny alizidi kumshangaa. Alishangaa sehemu hiyo ilikuwa ni nzuri sana. Alitokea kumpenda mno. Hakutaka kurudi nyumbani. Walizidi kushangilia. Ufalme na Malkia. Fujo zilikuwa nyingi ngoma zilipigwa sana. Walikula na kunywa kwa shangwe kumweni Esta akiwa na ufumno. Baada waliingia na nikwa ukwesta akimtazama usoni mume wake. Mbona unanitazama hivi mke wangu tatizo nini? Esther alinamisha kichwa chini kwa aibu. Nisamee sana Kenny, sije kukwambia kwa mimi sio binadamu wa kawaida. Kenny alimuinua. Mimi nakupenda kutoka maoni. Tangu nikuone siku ya kwanza. Ini sio chini ya mara moja. Nilianza kuhisi wewe ni mtu ambaye sio sawa kwa sababu ulifanana na mtu ambaye aliniokoa. Afu mtu yeye nilimpenda, nilimuita malaika. Uzuri ya ukua mbaya kwangu. Mara zote unakuwa unaniokoa. Upande wa Esther alifika na kuingia ndani na kumkuta Mark amejilaza kwenye kiti akiwa kifua wazi. Alikuwa anatazama mpira. Agnes alifika moja kwa moja akaangua kwenye kifua cha Mark akiwa analia. Na kupenda na nimekuzoea. Lakini babangu hataki niwe na wewe. Nasikia kufa. Mark alizima TV alivuta vizuri mpenzi wake kivuani kwake. Mimi na tunapendana. Tunatakiwa kuwa kitu kimoja. Msimamo ndio nguvu pekee. Acha kulia. Mark alitolewa sebleni na kwenda chumbani. Alimtoa wasiwasi alionao. Upande wa Esther alisema akiwa na tabasamu. Nimefurahi kukupata wewe. Akajiweka kuwa na mabawa. Kenny alizidi kufurahia zaidi na zaidi. Mwisho Esther alirudi kwa kwenye ali yake, akapanda juu ya mume wake, akazima kwa kutumia macho yake kwa wangu utanivunja kwa Mungu utauvunja huko kwa juu wangu taratibu basi Esther alicheka mpaka alitaka kujingata Kenny alimgeuza yeye kwa nini yeye yeah, kawe juu Kenny alimshangaa aliangalia kiono kile kwa kinazunguka kama feni alibaki kusema tu toba kiuno umetoa wapi mke wangu <laughs> ni kwako wewe Walizidi kula raha zao. Simba damu siku hiyo alikuwa kachukia sana. Aliwaza tumie nje gani ili kumwangamiza Esther maana roho yake imejia kisasi. Upande wa Agnes akiwa kifuani kwa Maki wakipiga story zao na malengo yao. Maki alimwambia, "Malengo yangu ni kutaka kuwa na wewe. Mambo mengine yatafuata. Vipi unapenda tuwe na watoto wangapi tutakapokuwa pamoja? Najua ni jambo la baraka sana." ila na kuacha utimiza ndoto zako hata kama nitakuwa nafahamu utaenda Uingereza kusoma mambo ya ubalozi wa nje. Wewe umejuaje jamani wakati sijakwambia? Ukishakuwa kwenye moyo wangu lazima nifahamu kila kitu kinachokuhusu wewe japo sio yote. Kumbe nimefurahi lakini ninahitaji kitu kutoka kwako kimoja. Kitu gani? Nataka kuzaa na wewe kwa sababu baba yangu akose njia kuingilia mapenzi yetu. Mbona mimi nakuona kama una mimba kwa sababu uzuri wako umeongezeka. Uone jana umeanza kunisumbua 
sijui ni pepe staki shombo napenda mayai ulivyo waajabu unapenda harufu yangu tangu jana umepasha tilango tu woje ona hii sasa bado hujalivua acha uongo niwe na mimba nisijue bwana mimi sina mimba unakataa nini nikakuletea samaki wa beach hapa kama hujatapika hapana staki maki utaniua siwapendi tu hmm. wewe ha aya hamna shida Agnes aliogopa Mlango ulifunguliwa kibabe tu kisha waliingia walinzi wakamchukua Agnes na kutoka na nje akiwa na shati la Mark. Baba Agnes ili bidi aingie akiwa amekunja sura yake ili yokuwe na makunyanzi. Nataka ukae mbali na binti yangu ama nitakufunga jela. Baada ya kusema hayo aliondoka zake baba huyo alikutana na Agnes akilia sana. Alikuwataki kuolewa na mwanaume mwingine. Wewe usaki kunivuruga hapa? Agnes sikia. Yaani sikia kabisa. Sitaki unichanganye. Agnes alisikia harufu ya parfum iliyotoka kwa baba yake. Alianza kutapika kwenye shati. Baba yake alishanga kumwona mwana anatapika. Samani baba sifanya makusudi. Baba Agnes alichukia sana akiwa amekitambana kujifuta. Alitoa amri mtoto wake apeleke kwenye gari. Alafu ile kijana wamwache kama alivyo. Agnes alifikishwa nyumbani kwa mama yake akiulizwa, "Hivi wewe, umekutwa na nini jamani?" Agnes alikimbia chumbani kwake akiwa analia. Mama yake alimuuliza mume wake, "Kulikoni na wewe? Mbona shati limechafuka na wewe binti yako? Umemtolea wapi?" Binti yako kanitapikia alikuwa na maki nyumbani kwake. Mama Agnes aliweka mikono kichwani akipiga kelele. "Jamani toba we Agnes. Mume wangu Agnes ana mimba. Unasema Agi ana, ana mimba? Yaani kivipi? Mbeleke binti yako hospitali kabla kupokea mahari ya watu." Haiwezekani akawa na mimba bwana. Aliondoka akashusha mikono yake kichwani. Upande wa Esther alizidi kufurahia na keni wake. Furaha zilikuwa kama zote. Lakini Agnes akiwa chumbani kwake akiwa na mwaza Mark muda wote, babake aliingia chumbani na kuanza kumfokea. Kesho tunaenda hospitali kupima kama utakuwa na mimba. Yaani kama itakuwepo, lazima uitoe ili ufunge ufunge ndoa. Lakini baba kimya. Aliongea hivyo na kuondoka zake mbavu kabisa. Stay kusikia chochote. Agnes alibaki amekumbata shati la Mark akipiga mabusu. Na Mark akiwa na raha kabisa, alitazama kipimo alichompima Agnes wakati amelala. Alibaki kusema tu, "Nakupenda. Naomba umtunze mtoto wangu." Kijana ambaye alifika Tanzania kuja kumuoa Agnes alifika. Alishangaa joto kali la Dar es Salaam. Watu walikuwa wengi sana. Huku baba Agnes akiwa na binti yake pembeni, wakimtazama mgeni wao akiwa anashangaa. Mgeni aliweza kuona wenyeji wake wakimtazama, akajifanya kuzuga tu. Jamani, mmefika kwa muda gani? Nadhani mlikuwa mkiningojea mimi, si ndivyo? Kijana, karibu sana. Twende zetu. Hi my dear, so beautiful. Unazidi kupendeza Agnes. Agnes alitikia kwa dharau kwa kiondoka zake kwenye gari, akakasitia nyuma. Kelvin naye kaingia na kuketi siti ya nyuma akifurahi kukana mrembo huyo. Baba Agnes alikaa mbele na dereva huko macho yake yake kwa binti yake. Nimefurahi sana kukuona. Uwezi kuamini, yani nilikuwa najua kabisa nitakukuta ukiwa mzuri zaidi. Lakini imekuwa ni tofauti, yani sio zaidi yule ambao mimi nilikuwa naudhania. Yani umekuwa zaidi na zaidi. Yani I say umependeza sana. Uwezi kunyamaza Kelvin? Maana hata Kiswahili ujui, ni bora tunyamaze usije ukatukana bure. Naitamani kuongea na wewe Agnes. Pia nafurahi kwa sababu nikiwa na wewe unanifundisha hiyo swahili yenu tamtam. Nakupenda tu, napenda Kiswahili. Samani jamani wala sijisikii vizuri. Naomba kushuka zangu niende kula upepo wa bichi. Agnes alitoka kwenye gari na kuchukua pikipiki na kuondoka. Kelvin alibaki kumtazama tu. Agnes alifika sehemu ya bichi akiwaza sana, tena akiwa pale, alifika maki na kumkumbatia kwa nyuma. Alimuuliza unawaza nini na kuwaza wewe muda wote wasipo wewe furaha yangu ikamiliki mak unajua jinsi moyo wangu ninavyoumia sana kwa mbali na wewe inaita sekunde moja ikipita najisikia vibaya mak alimkisi shingoni moyo wangu umezama mazima kwa ajili yako mi bila wewe naona nimekufa kabisa agnes alimgeukia na kukutanisha macho huko mak akiwa anasema hakika umeuteka moyo wangu mimi siwezi kukaa mbali na wewe naona nateseka kabisa Maki si yake zilikuwa karibu muda wote kwani alimisi hatari. Alivyompiga busu la kwanza tu aliamshia hisia zote. 
Baba Agnes ya kuwa mbali sana. Aliona kiasi maki akimpiga busi binti yake ambayo lilichukua muda mrefu sana kumwachia. Baba. Hivi. Baba huyo alifoka akisema mwenyewe, "Kwani Agnes kampendia nini tena? Leo itabidi anieleze akirudi. Ngoja niondoke zangu." Upande wa Esther na Ken walitoka katikati ya bahari ambapo kulikuwa kuna kina Mark na Agnes walikuwepo hapo. Ken alijishika nguo zake, ajabu hakuloana, zilikuwa kavu. Esther alikuwa akimcheka jinsi Ken akijishangaa, alikuwa anajiuliza, "Kwani sijaloana?" Hmm? Na wewe je? Esther alianza kukimbia. Hapana usinikuse najua mchezo wako Keni. Keni alikuwa kimkimbiza ili aweze kumkamata mke wake maana alikuwa amemkwepa sana kwenye romance na kiss. Esther alipofika mbele alimuona Agnes akiwa na Mark wameshikana viuno. Walijikuta wamesimama na Keni alifika akampa Esther wake. Wote wakadondoka chini yani kiss kwa kiss. Mark na Agnes wakiwa wanacheka hiyo staili yao. Esther alimsukumiza Keni pembeni na kusimama na kuanza kujifuta. Vipi Agnes? Naona upo na baba la baba. Hebu fanyeni kufunga ndoa haraka. Mark alisema tu. Kwa hilo limeshapita mbona? Kenya alikuwa ameketi chini akiwasikiliza. Najifunza uongo wakati najua kila kitu. Sikia Agnes, acha mawazo. Furahi kuhusu kila kitu. Alafu mambo yote nitakintaebeba mimi. Nadhani mwanao atakufa wala hawezi kufa. Yaani nimeshakuja kwa ajili yako. Sahau kila kitu. Furahia kwa leo. Wote walifurahi sana. Kila mchezo walicheza pamoja. Kila mmoja alipofika muda wa kuondoka Mark na Agnes walipita njia tofauti. Majira ya kumna moja jioni Agnes alifika kwao na kukuta pamepambwa vizuri. Watu wamejaa huku mziki ukilia wa aina yake. Alishangaa tu. Agnes alianza kukutana na marafiki zake huwa ni mpongera sana Agnes. Lakini Agnes bado alikuwa ajelea ongera ni za nini. Tena alifika mpaka ndani na kukuta mama yake akiwa ana mashaka tu. Alifika na kumuuliza Mama, niambie kuna nini hapa nyumbani? Mama yake alijifuta machozi. Leo ni siku yako ya kuvalishwa pete na siku tatu mbele ni unafunga ndoa ya kiserikali. Agnes kabla hajauliza zaidi alifika baba yake akitoa amri. Mchukweni mkamrembe haraka, tena apendeze. Walifika wadada wakamshikana kuondoka nayo kwa Agnes akimtazama baba yake. Alipenda sana mtu wa amri. Hataki chochote kusikia, anapenda amri tu. Lakini leo amebidi hadi kufosi. Machozi alikuwa yanamtoka. Agnes aliingia ndani na kutoa picha ya Mark ambayo aliweka kuhifadhi sehemu ya siri. Alitazama na kujikuta akitabasamu tu, akajisemea, "Wewe ni wangu Mark." Walifika wadada wakamchukua na kuanza kumremba. Helen alishafika huko mbini akisubiri mchumba wake afike. Agnes alitoka akiwa amependeza lakini mdomoni alikuza tabasamu. Helen alimshika mkono akamlisha peti ya uchumba na mambo mengine ya picha na zawadi na msosi yalifanyika ili changamka sana. Sheria ya uchumba ilipita na kuisha. Wazazi walichoka wakaingia kulala zao wakiacha vijana wa yapange. Agnes alivua viatu akavitupa na moja kwa moja alisogea kwenye swimming pool. Aliweka miguu kwenye maji akimwaza Mark tu. Nimefurahi Agnes. Natumai tutafunga ndoa siku sio nyingi sana na kuomba nitazame basi. Agnes alimtazama tu Kelvin. Unasemaje Kelvin? Kelvin alisokea kwa ajili ya kuhitaji kumkisi lakini Agnes alisimama na kuondoka zake. Na Kelvin akitaka kumwacha kabisa, alimvuta na kumuuliza, "Wewe Agnes unanikimbia gamu zako na kuhitaji? I'm just here for you." Agnes alitaka kumjibu lakini Kelvin akamvuta kwa nguvu na kumpiga busu la mdomoni, lakini alimsukumiza na kusema, "Sitaki Kelvin, sikupendi na kuchukia na sitaki. Nimelazimisha tu kuwa na wewe." Agnes baada hapo aliondoka akiwa analia sana alijifuta mdomo wake akiona kwamba tayari amemsaliti mke wake. Hivyo na kuweza kuelewa kwa sababu ajui Kiswahili, maneno yote yalikuwa ni mageni. Alijikuta akicheka tu peke yake. Siku hiyo ilipita. Kesho ya asubuhi Agnes alikuwa kutana na baba yake baada ya kumtapikia Kelvin wakati wa chai, huku mzee akifura kwa hasira, akampakia kwenye gari mpaka hospitali. Agnes alikuwa anaogopa sana jasho likimtoka. Waliweza kufika nipo Agnes alipochukuliwa na upepo kapita ukampuliza na kijasho kikakauka kabisa. Walifika na kuingia ndani na kupanga foleni kusubiri za miao. Hatimaye za miao ilifika kwa baba Agnes akiwa makini kumtazama binti yake usoni kwa jinsi alivyo na wasiwasi huku kijasho kikitoka. Agnes akachukulia vipimo vyote vya mwili mzima na kupima magonjwa yote. 
wakiwa wanasubiri majibu waliitwa tena na kuingia. Baba Agnes alisema, "Tuambie basi, sio unatutazama kama vile midoli." Binti yako tumemfanyia vipimo vyote anaonekana hana tatizo lolote wala ugonjwa wote ule. Hivi afya yake ipo vizuri. Cha kushauri tuanywe maji ili kupunguza mafuta tumboni. Eh? Na mimba je? Binti yako hana mimba. Na hana hizo dalili za mimba. Ah! Una bahati sana vinginevyo ningekitoa kitoto cha kimaskini hicho. Maki kwanza leo stay kukuona na huyo binti yangu na wewe sasa kukuona ukiwa na maki. Baba alisema hivyo kisha aliondoka na kubamiza mlango. Agnes alibaki akiwa analia tu akiwa na mshangao mkubwa. Tena alishangaa sana kwamba hana mimba imekuwaje. Agnes alitoka akiwa na mawazo mengi, alikuwa anafikiria. Alitamani akutane na Mark ili kwa ni jambo gumu mno. Alifikiria vitu vingi sana bila kujua nini mwisho wake. Agnes alipotoka nje na kukutana na baba yake akimsubiri, alimwambia tu fanya haraka tuondoke. Agnes aliingia kwenye gari akiwa na furaha kabisa. Upande wa Mark alikuwa akitazama simu yake ili aweze kumpigia mpenzi wake Agnes. Usipokee simu yako. Acha, nitatupigia kelele kata. Agnes ilibidi apokee na kusema, "Samani nitakutafuta baadaye." Kabla hajamaliza kusema babake alimpa kunya simu. "Wewe kijana, usitafuteni usijitafutie matatizo, sawa? Nadhani unanifahamu jinsi nikichukia." Mark baada ya kusikia babake Agnes anaongea aliamua kukata simu pale pale. Hii simu sikupi tena, maana huyu chiza ataendelea kukutafuta. Lakini baba umevuka mipaka sasa. Nataka nikae hivi bila simu. Ilikuwa kime na waliweza kufika nyumbani kwa Agnes akipitiliza chumbani kwake akajitupa kitandani. Mara alisikia tumboni kitu kinacheza. Alinuka na kusema, "Mtoto wangu jamani ulijificha." Mara alisikia sauti ikisema, "Usijali, nipo na wewe wala usilie. Niambiwa nataka nini?" "Kwendi nani? Mbona siku nijitokeze ni kuone?" Upepo ukaja pale ndani ndipo alipotokea Esther kitabasamu. "Vipi umeiona sura yangu?" Agnes aliyokupa mpaka akawa narudi nyuma. Sitaji chochote kile kutoka kwako. Toka chumani kwangu. Endapo utanifukuza jua kuwa unamkosa mwanao na Mark utamkosa pia. Nimeojua kukusaidia wewe ili uweze kupata furaha yako. Niambie unataka nini? Agnes kwa haraka alisema kwa machozi akiwa amefika kwenye mashavu. Namhitaji Mark, yeye ndo kila kitu kwangu. Esther akapotea kupitia ukutani na akatokea kukuta kwa Mark. Mark, acha kutazama picha. Twende. Mark alikuwa ni jasiri, alishika kidole na kujikuta kamshika Agnes mkono wake. Agnes alipogeuka na nikamshika, alitazama, alimwona Mark. Mbona ini miujiza? Vipi? Nimefika kwako. Agnes alimkumbatia kwa nguvu sana, hakutaka kumwacha kabisa. Ndipo Mark ilibidi amuulize, "Vipi kuhusu mtoto wangu? Maana ulisema kwa babako hataki kabisa mtoto wangu." Hebu usikia kwanza tumboni jinsi mwanao alivyo na fujo. Mark alifurahi sana kweli huyu ni kidume Agnes alitabasamu na kufurahi sana walipiga story na kuonyesha na mapenzi wakati Okeni akiwa nyumbani alikuwa anamtafuta mke wake kila mahali pasipo mafanikio alichukua kinywaji chake na kuingia chumbani akamkuta Esther akiwa kitandani kajilaza Okeni alikunywa kinywaji chake kisha akamsemesha akapanda kitandani na kuweka upande wa pili akicheza simu yake Esther alianza kumsemesha tena Keni Keni umenidunia mimi au kuna kingine Keni ya kujibu aliendelea kuchezea simu yake. Esther alimkumbatia kwa nyuma lakini akamtoa mikono na kuitupa mbali kabisa. Keni aliona ni usumbufu, akatoka kitandani na kwenda kwenye kiti. Alipotaka kujilaza, alishangaa Esther huyo hapo. Kila simu alipoenda alikuta Esther yupo. Ndipo Keni ilibidi aseme. "Ni kwa nini unanisumbua Esther? Samani mume wangu, najua nimechelewa kurudi, nisamee." Keni alimpita na kwenda kujilaza kitandani na kujifunika shuka. Esther akaona simu lazimishe wacha aondoke zake. Esther aligeuka ili aweze kuondoka lakini ghafla alishikwa mkono na Keni, akamvuta kitandani kwa Esther akiwa anasema, "Keni niache, umesema kwamba mimi ni msumbufu. Nilikuwa na kumsaidia rafiki yako asipoteze mtoto wake. Naona mimi ni mbaya. Niache. Siwezi kukuacha kwa kuwa nakupenda wewe tu." Baada pale kazima taa. Agnes aliweza kulala na maki wake, lakini Kelvin alikuwa akimwaza Agnes muda wote akizunguka huku na kule alitoka ndani kwake akafika mpaka mlangoni na kuita Agnes Agnes fungua mlango basi Kelvin aliona kimya 
akanyonga kitasa aweze kuingia ndani alichokiona macho yake na mati alimtoka jamani sije kuona msichana mzuri kama huyo Kelvin alipiga toa ili aweze kusogea ghafla tazi kazimwa kuko kuna giza alisukumwa nje ya kujua ni kitu gani kilichomsukuma alibaki kushangaa tu nini kimenisukuma Kelvin akajiondokea zake kwenda kulala Esther alitoka ndani kwa Agnes akapotea usiku ule ule siku hiyo ilipita na kulipambazuka siku hiyo kulikuwa na kikao nyumbani kwa kina Agnes hivyo ziliwekwa hadi kazi, kadi za harusi Baba nimesema sitaki kuloa na Kelvin mimi nampenda Mark tayari nimefanya kila kitu kwa ajili yako na furaha yako wewe tu Agnes alichukua baadhi ya kadi akachana Sitaki kuolewa na huyu mimi simpendi jamani Babake alimzaba kofi moja na kudondoka mpaka chini pumbavu kabisa yani unaniletea mambo gani hayo Unakuwa sio muelewa binti yangu kwa nini Baba kwa ona nipige mimi kweli nimesema simpendi Kelvin kama mimi ni baba yako basi fanya ninachokwambia ikiwa mimi sio baba yako pata matako yako na usisi yani unisahau kabisa kuwa mimi ni baba yako hapa na mume wangu siku zote nimekuwa kimya kwa hilo unalolisema sio sahihi kabisa unamfosi sana binti yako pia anahitaji kuwa na furaha na sio kumfanyia kose furaha amesema ampendi yo Kelvin kwa nini bado unamlazimisha Agnes alisimama akiwa anajifuta machozi yake sawa baba nimekubali kuolewa huyu Kelvin ila tambua kwenye maisha sitokuwa na furaha kabisa binti yangu kwa nini ufanye hivyo wakati wewe unampenda maki jamani Agnes alijibu mama hata nikisema nitaonekana mjinga tu hivyo acha nifunge hiyo ndoa akisikia nimejua asisogee na kunizika wala kunitazama nikiwa nimekufa nikauligia ni Agnes unaitoa kama utaki basi ni bora usijiue aliongea vile kisha kaondoka zake babake alimuita lakini akuitikia Mama Agnes alizidi kumchamba mume wake kuhusu tama yake ambayo inampelekea kufanya mambo sio mazuri. Hapana mama, hiyo ndo furaha ya baba. Acha tu. Ndio kwanza baba huyo alibaki kucheka. Upande wa Esther alikuwa na simba damu uso kwa uso. Na kwambia endapo utamgusa mume wangu ama kugusa moyo wangu ulipo, nasema siku hiyo itakuwa kifo chako. Cheza na mimi ila sio na roho yangu. Sawa? Alipokaa keni muache ukimgusa nitakumaliza we simba. Nipatie chungu uweze kuishi na amani. Siwezi kukupa chungu cha bibi, kamwe labda mimi nife. Safi sana. Kitu ambacho nitapanga kwako, unaona nadhani utanipatia. Uwezi kufanya lolote, upo kama toi tu. Simba damu alipotia na watu wake wale nda kujipanga kivita. Upande wa Agnes aliweza kutoroka kwao na kukutana na Mark wakipanga mambo yao kuhusu mtoto wao. Kelvin alikuwa maeneo hayo aliweza kuona jinsi mabusu akipeana roho yake ilimuuma sana Kelvin alisogea na kusema Brother nechee mchumba yangu achana na mikono hiyo we wakuaje wewe yapita na mke wa mtu embo achia mkono wake Siwezi kumwachia ni mpenzi wangu we ni mwizi tu Inahitaji mimi mwizi wakati Agnes ni mchumba wangu embo mwashie bana Mark, naomba uniachie niende. Nadhani kama nilivyokuambia kuwa hatuwezi kuwa pamoja tena. Kwa hiyo acha usinizuie. Mark alimwachia mkono kwa kishuhudia Kelvin akimvuta na kuondoka naye. Agnes alikuwa kitoka na machozi akimgeukia Mark nyuma. Huu Kelvin akimongeza katika gari. Umekosa nini Agnes? Na wakati najua ni mchumba wangu. Nataka na mimi unifanyie kama ule jamaa. Unikisi. Kiss me. Sijisikii kufanya hivyo mimi. Kelvin alianza kumlazimisha kumpiga mabusi ya lazima kwa Agnes akiwa na kataa. Sitaki, sitaki Kelvin, niache. Nimesema sitaji kufanya hivyo na wewe. Kelvin alizidi kupalangana pale na Agnes katika porukushani, akamtenia nguo Agnes. Paja kilibaki wazi, mambo yalibadilika, ikawa sio tena kisi, ikawa ni kufosi kufanya naye mapenzi. Kelvin alitumia nguvu kumweka sawa, lakini hapana. Alitaka kufanya kile anachokitaka. Kelvin zilisikika. Niache Kelvin. Sitaki. Sitaki. Mark alikuwa anaona kwa mbali kama wapo kwenye porukushani. Alitoka mbio mpaka pale alipofika akakuta Kelvin yuko anampiga mabusu ya shingoni huku Agnes akiwa anamsukuma. Jamaa alikuwa anangania. Mark alimshika na kumvuta na kumtoa ndani ya gari na kumtupa nje na kuanguka chini. Mark akatoa koti lake na kumfunika vizuri mpenzi wake ili ajistiri. Kisha alimfata Kelvin na kumpa kichwa. 
hajaka sawa akampiga ngumi ya tumbo. Kelvin alicheza kichapo kutoka kwa Mark mpaka Agnes akaingilia kati. Makacha tu inatosha. Mark alimshika mkono Agnes wake na kuondoka naye huko Agnes akipanda bodaboda na Mark. Agnes alimgeuka na kumkumbatia. Asante mpenzi, si bila wewe ningekuaje mimi. Viache mke wangu wewe jamaa. Rudisha mke wewe, mlete mke wangu. Eh, hey, wewe Buda Buda, listen to me. Motoka shit. Nimemusha mkosa Agnes wangu. Kijana maka kaamua kujitoa mwanga siku hiyo. Agnes alikuwa anamwambia tu, "Hapana, usinipeleke nyumbani. Unajua baba yupo leo. Kwa sababu upate matatizo kwa ajili yangu. Na unataka kumuonyesha baba yako na kupenda kiasi gani? Nitamogopa mpaka lini? Mimi sio mdhaifu. Nimechoka kukaa mbali na wewe." Wakati kitu ambacho naweza kukimaliza haraka inawezekana leo sikubali kama ni chungu cha bibi basi wacha leo nikivunje tu nimechoka na mateso mimi Agnes alizidi kumsina kumsi lakini Mark aliamua kufanya hivyo Walifika Mark alimwona baba yake akiwa juu kabisa alichofanya alimvuta na kumpiga busu makusudi na kumkumbatia akimwambia Nakupenda acha kulia Baba huyo alichukia sana akatuma walinzi wakamkamata Mark na kuanza kumpeleka kwa baba yake Agnes alifata nyuma Kijana, naona umevuka mipaka yako. Nimekupa onyo mara kadhaa. Tazama umemtumia binti yangu. Afu umeamua kumrudisha akiwa hivi kweli? Mimi siwezi kufanya hivyo. Nawezaje kumfanyia hivyo mwanamke anayempenda? Wewe? Nabaki natazama jinsi binti yangu anavyo unamrudisha afu unasema sio wewe. Mark alizidi kukataa kwa sio yeye. Baba huyo alishika na kumpiga ngumi ya tumboni na kuendelea kumpiga zaidi. Hapana baba sio yeye. Mara alifika Kelvin akakuta Mark yupo chini akicheza kichapo kutoka kwa baba Agnes. Ne baba huyo alimuuliza, "Nani kakufanya hivyo kama sio huyo chizi? Nani?" Agnes alimtazama Kelvin kwa hasira na kusogea karibu yake. Kelvin alimtazama huku akiacha tabasamu lake. Ndipo Agnes alimtaba makofi ya usoni na kumwambia, "Sema kama wewe ndio ulikuwa unataka kunibaka mimi." Agnes my dear, "Kosa yangu ipo wapi mama? Nilikwambia jaribu kukupea mapezi tu ila you uka Presa presa tu kuja huyo jamaa yako akanidunda mimi ngumi mimi kula chapo Kelele Kelvin acha uongoche kumsingizia maki wangu Mchukweni huyo binti yangu mkamfungie ndani na nyie mlobaki mpigeni kisha mumtupe mbali tena mtupeni mbali sana Kelvin alisikia lakini hakuweza kuelewa maneno hayo wale vijana walikuwa na huruma walimwacha ili aweze kuondoka zake Siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa na watu wengi kuona mtoto wa kigogo akifunga ndoa na mwanaume wa nje nchi ilikuwa imefika. Ilikuwa ni fahari sana tena sana. Baba Agnes alitokiwa na Esther akimwambia, "Leo nimekuja hapa kukamilisha kifo chako na sio ndoa ya kishetani." Baba yule alitetemeka kimuogopa. Alitazama pale ukutani, alimwona kijana ambaye anataka kumkabidhi. Alimwona Kelvin akitumia madawa, akijichoma sindano na vitu vya nchi kali akiacha na watu tumbo na kupakia madawa na wengine akiwauza Baba huyo aliogopa sana kwa kishuhudia kila kitu ina maana Kelvin ni jambazi haramu sitokubali aende kumtesa binti yangu Esther unapaswa kuzuia hiyo ndoa Wewe ndo unapaswa kuzuia ndoa ya binti yako na ana mimba ya Mark hivyo mpe kile ambacho itamfanya kuwa na furaha hata kama ni kibaya ujoka kipenda mwenyewe Esther akapotea na kutokea kwenye mlango wa harusi nipo bibi harusi na baba harusi ndio walikuwa wanaingia tena kwenye mlango wa kanisani Esther alipotea na kumtokea Mark ambaye alikuwa na picha pembeni aliweka sumu akiwa analia Ni bora nife tu nimeshindwa kupata furaha Nimepoteza kila kitu sina nafasi nyingine tena Esther alitokea na kumuuliza Upo tayari kufunga ndoa na Agnes nipo tayari lakini mimi sio wake Esther alichofanya kambadilisha nguo zake na kumvalisha suti. Kila kitu kikawa kama muoaji. Mark alishangaa kwa jinsi alivyopendeza sana. Esther alichofanya akapotea pale na kujikuta mlango wa kanisani, huku Mark akishangaa sana kujiona kwenye gari la kifahari. Walikuja walinzi wakamfungulia lakini alishangaa baba Agnes akimfuata kwa kisema, "Naomba unisamee, nimejua wewe ndio unastahili kuwa na binti yangu. Nadhani mimi nilikuwa na tamaa sana ya pesa, na pesa na maisha mazuri." kama nilikuwa naenda kumtoa mwanangu sadaka bila kujua nisamee sana kijana alimkumbatia kisha alimshika mkono mpaka ndani ya kanisa baba Agnes alimwachisha Kelvin mkono akamweka pembeni 
Kisha katika mkono wa Agnes akamshikisha na Mark. Alisema, "Mark, nakukabidhi binti yangu huyu umpatie furaha ambayo anaitaka kutoka kwako. Upendo usipungue kati yenu. Najua na madhifu yake na madhifu yako lakini mkikoseana muombane msamaha. Nakupenda kweli kweli Agnes mama." Ulimtaka mak wako basi huyu hapa nimekuletea nisamee kwa kusababisha ukosi furaha nisamee binti yangu nisamee sana za hivi wewe na maki mnafunga ndoa leo Agnes muda wote alikuwa na mawazo wala kuwa na furaha yeye alifahamu anafunga ndoa na Kelvin hivyo akutaka hata kuinua sura yake muda wote alijinamia tunakulia huko alikuwa anamjibu baba yake kwa kuwa umependa niwe naye basi nitakuwa naye tu unaja kuomba msamaha niache tu baba Esther alifahamu Agnes bado anajua anafunga ndoa na Kelvin alichofanya akaenda kumuingia mchungaji kwenye mwili wake. Basi walisimama Agnes na Mark wakaulizwa. Mark, upo tayari kumua Agnes? Ndio. Agnes kusikia sauti ya Mark alijifunua. Aliangalia dipo machozi ya furaha yakamtoka. Aliuliza, "Mark, ni wewe au ndoto yangu? Twende chochote nijue kama nipo na wewe." Mark alisogea kamshika na kumpigia mbusu la mala vidavi. Watu walipiga makofi na kelele. Mpe tena kujua wewe ni Mark. Muongezee lingine usimbanie mpe Agnes yote. Agnes alifurahi sana na kutabasamu. Akamwambia mpambe wake ampake makeup apendeze maana makeup yake ilikuwa imekwisha. Ndipo akaletwa kiti aweze kumremba. Alipendeza. Mark alisogea na kumwambia, "Hiyo kazi nipe mimi kwa kuwa anakwenda kuwa mke wangu." Mark alipewa vya kumrembea akavuta kiti akaanza kumremba Agnes mwenyewe ni jambo ambalo lilofanya watu wa kanisani kucheka na kushangaa jinsi Mark alivyomremba Agnes alipendeza utasema merembwa Dubai Agnes alishika kio na kujitazama Tangu nianze kupaka makeup hisa sandoji najiona kama Malkia vile sio kama wewe ni Malkia wangu na mimi ni mfalme wako na na haki ya kufanya chochote kile kwa kuwa wewe ni ubavu wangu na ubavu wangu na nyama yangu mimi. Walisimama na mchungaji Nicole aliendelea. Ongeneni sana, tena sana. Mchungaji Nixon alisema, "Agnes, uko tayari kufunga ndoa na Mark?" Agnes alisogea kwa Mark akambuzu kisha akajibu, "Ndio niko tayari." Je, kwenye shida na raha, mateso na uzima, maradhi, upo tayari kupokea hayo yote, Mark? Ndio niko tayari. Nami niko tayari. Kwa kwa wote mmekubaliana kufuata sheria hii, kubeba tabu na shida uzima na magonjwa, kubeba majukumu ya mume na mke na kulea watoto wenu kwa upendo mkubwa na kuwafundisha misingi ya dini, basi kwanza sasa mmekuwa mke na mume. Ndio imefungwa mbele ya kanisa Katoliki na kukufata misingi ya kanisa Katoliki. Hakuna mwanadamu atakayotenganisha kuanzia sasa mkaishi na furaha kwenye maisha yenu. Na peti hizo mlizovaa leo ikawa alama ya ukumbusho upendo wenu siku zote. Watu walipiga makofi na shangwe, uzuri mak rafiki zake walikuja. Kelele zilikuwa nyingi jamani. Baka Agnes alitamani kuziba masikio yake, lakini ndio hivyo sasa. Muda Kelvin alichukia sana ndipo gari la polisi likafika na kumzoa Kelvin na kuondoka naye. Agnes alienda kwa babake na kumkumbatia. "Asante baba. Nafahamu ujai kwa baba mbaya kwangu. Siku zote ulipenda princess wako niwe na furaha. Na sasa sio princess, ni queen wako. Nimempata king wangu." Nawapenda sana wazazi wangu. Esther na Ken walikuwa wanatazama tu na kufurahi sana Agnes na Mark walivyokuwa pamoja. Waliosogelea na kumshukuru sana Esther kwa furaha. Ukumbini palinoga hatari ndipo baba Agnes alimpatia Agnes nyumba na Mark nyumba kama zawadi. Mama Agnes alitoa kampuni mpya akawakabidhi Kennedy na Esther walitoa magari mawili mapya, moja la Agnes na lingine la Mark. Walipata zawadi nyingi sana tena sana ndipo Agnes na Mark walitoroka na kuondoka zao baada ya siku chache kupita siku wingu jeusi na upepo mkali ulikuwa una nguruma sana Esther alikuwa ndani akifanya usafi muda huo ulikuwa ni majira saa sita hivi akauliza ishara sio nzuri akatazama mshale wa saa umesimama Keni wangu itakuwaepo kwenye matatizo makubwa kweli Keni alikuwa amekamatwa na mzee Simba damu lazima nitoe wai wako we pamoja na wengine Eni ukitaka nisifanye hivyo mwambie mkiwa nipatie chungu cha bibi ama sivyo mtakufa wote hapa. Mwambie basi huyo mke wa wape chungu cha bibi ama sivyo tutakufa mwanangu. 
Aya mambo ametokea wapi jamani? Chungu ndo nini? Agnes alikuwa na tumbo kubwa, tena tumbo la kujifungua muda wote. Mara esta katua katikati. Alikuja kutazama kutegemea kabisa, yani familia ya kina Keni, ipo na familia ya kina Agnes, pamoja na Agnes na Mark pia. Esther asira ilimpanda zaidi na zaidi. Waachie familia hizi waweze kuondoka. Waachie sasa hivi. Nataka chungu cha bibi na mimi niweze kuacha waende zao. Esther alibadilika pale pale kisha kapotea pale pale. Kila mtu aliweza kushuhudia. Mama Agnes na familia yake ni waliogopa sana ambao waliweza kushuhudia wale una ni kawaida tu akiamini ni msaada. Mama Keni alisema, "Kijana wangu, umeoa jini kumbe?" Acha na maneno ya kuisi wala sio jini anaonekana katokea falme za kizamani sana yupo kama malkia mtetezi uoni anataji wala sio mtu mbaya ni mzuri kwetu baba Ken alisema hivyo Simba damu alizungumza mnakana kiumbe hatari mtakufa wote huyo kiumbe chenu hana msaada amekimbia na kuacha hapa sasa wapeni mateso wote walianza kuwapiga Ken alipiga kelele Esta Jo tusaidie. Aliposema hivyo ardhi ilijigawa pande mbili wakatoka watu wa Esther akiwa wamebeba vitu vingi. Na Esther alikuwa amebeba kama malkia juu Walipofika walisema, "Leo ndo mwisho wao." Esther akatoa chungu cha bibi kwenye mkono wake. "Kama ni chungu cha bibi basi leo ni mwisho wake. Nimechoka nataka kuishi maisha yangu." Kisha Esther alipaa nacho juu kabisa akitupa chungu hicho kikatua kwenye ardhi kikapasuka pasuka vipande simba alipiga kileni na kunguruma kwa fujo sana lakini keni alijua chungu cha kweli kipo kwenye mwili wake esther akapotea kisha sauti ilisikika na kusema nilikwambia endapo utagusa moyo wangu ulipo lazima ufe leo nimechoka mimi simba damu alisema jitokeze sasa jitokeze ni uwe uwezi kufanya chochote kile yani nimepoteza tu Simba damu akamwotea na kumpigia Esther kisha akaenda chini. Huko Simba damu akamfata Keni akimuuliza, "Chungu kiko wapi?" "Sifahamu. Nasikia leo hayo mambo." Simba damu akatoa kisu na kuanza kumchana kwenye mikono yake. Damu zilianza kumtoka. Hatimaye Keni alienda chini. "Esther, nisaidie na kufa mimi." Wazazi wa Keni walipompenda kijana wao, wakaanza kupiga makelele. Esther alisogea na kumkumbatia mpenzi wake akisema, "Hakuna kitaka chokukuta." Alitamka maneno fulani kisha akamweka Keni pale chini na kumtazama Simba damu. Alicheka kwa dharau. Esther alipotea kama upepo akipiga kelele moja kwa moja, alipaa juu na alipotua akakamata kichwa cha mzee Simba damu akiwa amemshika mkononi mwake. Ghafla mvua ilianza kunyesha, wale viumbe walipotea wote na wengine walikufa pale pale. Agnes uchungu kamshika dakika hizo hizo, alianza kupiga kelele. Mama tumbo tumbo kwa mali alijifungua hapo hapo ikawa furaha Keni aliamka ndipo Esther alitoa chungu kutoka kwenye mwili wa Keni kila mmoja alishangaa kimshukuru sana Esther na kumpongeza wale viumbe wa Esther wali za maridhini wote wakasema zameni umo kwenye chungu walipotazama Esther akachunguza na kukibeba mkononi kwake na kupaa nacho mpaka nyumbani Furaha ya mtoto ilitawala kwa muda huo. Baada ya Simba damu kufa ndipo vita iliisha. Miaka mingi ilipita. Esther alikuwa na watoto sita huku Agnes kutokana na kusoma kwa muda mrefu alikuwa na watoto wanne tu. Amani na furaha ilitawala. Esther alipeleka chungu kanisani kisha akaacha kila kitu na kuwa mtu wa kawaida. Upendo ulizidi, tena ulizidi kuwa mkubwa sana. Familia zote mbili waliishi kwa amani. Mark akiwa na Agnes wake na Esther akiwa na Ken wake. Malkia na mfalme.